Hello students, welcome to Chemology. Today, our next suggestion is organic chemistry. Theke, alcohol, phenol, and ether are questions. We will ask you to 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 ask you যে সাজেশন হবে অ্যালকোহল ফিনল ইথার নিয়ে সেখান থেকে আমরা কোশ্চেন সলভ করব দেখো প্রথমে আমি বলে দিই যে আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে টোটাল নাম্বার আসবে হলো টোটাল নাম্বার আমাদের 4 ঠিক আছে টোটাল 4 নাম্বার তার মধ্যে একটা এমসিকিউ থাকবে অর্থাৎ সেটা 1 নম্বরের আর একটা শর্ট आंसर টাইপ কোশ্চেন থাকবে অর্থাৎ 3 নম্বরের ক্লিয়ার তাহলে এই যে আমাদের শর্ট आंसर টাইপ যে 3 নম্বরের কোশ্চেনটা আছে এটা আমাদের এইভাবে আসতে পারে 1 1 1 এইভাবে আসতে পারে অথবা আমাদের আসতে পারে 1 2 হয়ে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে একটা ভেরি শর্ট आंसर টাইপ কোশ্চেন হতে পারে আর কি হতে পারে একটা শর্ট आंसर অর্থাৎ সেখানে দুই নম্বরেরও থাকতে পারে তো এই হলো আমাদের নম্বর ডিস্ট্রিবিউশন অ্যালকোহল ফিনল আর ইথার চ্যাপ্টার থেকে ঠিক আছে তো দেরি না করে শুরু করা যাক चलो फर्स्ट हमने सॉल्व कर बो एमसीक्यू अर्थात एक नंबर के क्वेश्चन तो हमने प्रथम एक कुरी टाइम सीक्यू सॉल्व कर बो तार पर हमने धीरे-धीरे शॉर्ट आंसर टाइप है दिखे चले जावो तो शुरू करते हैं देखो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन एक अंदर सिलेक्ट करा हुए चे जब लुकास बिकारो की ठीक है चे लुकास बिका� गारो एसीएल और तक कंसेंट्रेटेड एसीएल और एनहाइड्रेस जेडेंसीएल टू के किंतु लुकास रिएजेंट बोला है। अब एक तो बोले दीजिए चाहे ये जो लुकास रिएजेंट आचे और तक एलर ये एलर दी हम लोग की कोडी एलर दी हम लोग वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री जे अल्कोहल आचे शे अल्कोहल है फनक्तो 3 ডিগ্রি যে অ্যালকোহল আছে সেই অ্যালকোহলের আমরা কি করব আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট করা হবে আমি এরপরে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই তোমাদের যে লুকাস রিয়েজেন্ট যেটা আছে সেটা 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে খুব সহজেই একটা প্রেসিপিটেশন দেবে খুব সহজ মানে তৎক্ষণাৎ প্রেসিপিটেশন দেবে আমাদের যেটা 2 ডিগ্রি আছে 2 ডিগ্রির ক্ষেত্রে আফটার 5 মিনিটস আর 1 ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অনেক টাইম লাগবে এক দিন পর হয়তো সেখানে প্রেসিপিটেশন দিতে পারে তো ফার্স্ট কোশ্চেন লুকাস রিয়েজেন্ট বা এলআর হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড এসিএল আর অ্যানহাইড্রাস জেডেনসিএল2 দেখো নেক্সট কোশ্চেন নিচের কোন বিকারক দ্বারা মিথানল ও ইথানলের মধ্যে পার্থক্য করা যায় দেখো আমি বলে নিই একটু মিথানল দেখো CH3OH এটা হচ্ছে মিথানল আর এটা হলো ইথানল CH3CH2 OH ठीक আছে কি কি বললাম একটা বললাম CH3OH মানে মিথানল আর একটা বললাম CH3CH2OH তো দেখো এই CH3CH2OH এর মধ্যে আমাদের এই গ্রুপটা আছে কিনা অর্থাৎ CH3CHOH এর গ্রুপটা আছে কিনা দেখো যদি এই গ্রুপটা থাকে তাহলে আমি কি বলেছিলাম আগের ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে যদি এরকম গ্রুপ থাকে অর্থাৎ CH3CHOH তাহলে কিন্তু সেটা আইডোফর্ম বা হ্যালোফর্ম রিঅ্যাকশনে সারা দেবে তো আমাদের দেখো এই ক্ষেত্রে ইথানলের মধ্যে এই গ্রুপটা আছে CH3CHOH অর্থাৎ ইথানল আর মিথানলের যদি পার্থক্য করতে দেয় তাহলে অবশ্যই আমরা হ্যালো ফর্ম টেস্টকে কিন্তু ধরব তো হ্যালো ফর্ম টেস্ট এখানে কি দাও আছে I2NOH I2NOH এর সঙ্গে ইথানল বিক্রিয়া করে কিন্তু আমাদের আইডো ফর্ম তৈরি করবে যার কালার হবে ইয়েলো ক্রিস্টালাইন সলিড ঠিক আছে मिथानोल और इथानोल के मध्य जो भी हमरा पार्थक्य को करते चाहे ताहले हमरा अवश्य ही आयडोफॉर्म स्पेशली स्पेशली आयडोफॉर्म के हमरा नेबो कारण कि आयडोफॉर्म की कोड बे येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड दे क्लियर चलो अर्थात तो हमने छोटी कुत्तर हबे सी नंबर नेक्स्ट देखो बोल से एक्टिव पॉलीहाइड्रिक एल्कोहोल आनुभिक भार वृद्धि पे होए दुष्टो आठरो उक्तो अल्कोहले O इज ग्रुप कॉटी आचे देखो तो अल्कोहलेर क्षेत्र की कोड़ बाम रा अल्कोहलेर क्षेत्र अम्म जानी एरकोम O इज 
মাপে রাখবে যদি এর অ্যাসিটাইলেশন করি যদি আমরা এর অ্যাসিটাইলেশন করি অর্থাৎ আমি বলে দিচ্ছি একটু তোমাদের দেখো যদি অ্যাসিটাইলেশন করা হয় অ্যাসিটাইলেশন মানে অ্যাসাইল গ্রুপ বা অ্যাসিটাইল গ্রুপ প্রবেশ করা এন্ট্রান্স অফ অ্যাসিটাইল গ্রুপ তো অ্যাসিটাইল গ্রুপ মানে কি এই গ্রুপটাকে প্রবেশ করাবো আমরা অর্থাৎ সি ডাবল বন্ড ও বন্ড সি এই শ্রী ঠিক আছে এই গ্রুপটাকে আমরা প্রবেশ করাবো তো এই গ্রুপটা যদি প্রবেশ করে তাহলে এখানে ফাইনালি আমাদের যেটা তৈরি হবে অ্যাসিটাইলেশনের ফলে সেটা হচ্ছে এরকম এরকম আমাদের তৈরি হবে অর্থাৎ বন্ড ও সি ও সি এই শ্রী ঠিক আছে একটা ও ইজ গ্রুপের অ্যাসিটাইলেশনের ফলে এটা তৈরি হবে অর্থাৎ আমরা দেখব যে একবার যদি আমরা এর একবার যদি আমরা এর অ্যাসিটাইলেশন করি তাহলে আণবিক ভরের পার্থক্য কত হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা দেখে নিব যে এর প্রথমে ও ইজ গ্রুপের কত আছে ও ইজ গ্রুপের আছে হচ্ছে সিক্সটিন আর এইচ এর ওয়ান অর্থাৎ সেভেনটিন আর এর টোটাল কত হচ্ছে এর দুটো অক্সিজেন আছে অক্সিজেন ষোলো ষোলো বত্রিশ হচ্ছে আর দুটো কার্বন আছে বারো বারো চব্বিশ বত্রিশ আর চব্বিশ ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর হাইড্রোজেন তিনটা আছে যার জন্য ফিফটি নাইন কত হচ্ছে ফিফটি নাইন একবার অ্যাসিটাইলেশনের ফলে তার মলিকিউলার ওয়েটের পার্থক্য হচ্ছে সেভেনটিন থেকে ফিফটি নাইন কত পার্থক্য হচ্ছে তাহলে পার্থক্য হচ্ছে ফিফটি নাইন মাইনাস সেভেনটিন ইকুয়াল টু ফর্টি টু তাহলে ফর্টি টু ইউনিট পার্থক্য হচ্ছে একবার অ্যাসিটাইলেশনের ফলে তো আমাদের যে প্রথমে যে একটা আননোন যে একটা পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল আছে তার মলিকিউলার ওয়েট দেওয়া ছিল নাইনটি টু সেখান থেকে হলো টু ওয়ান এইট অর্থাৎ আমাদের কি পার্থক্য হয়েছে দেখো আমাদের হয়েছে টু ওয়ান এইট আর ছিল কত নাইনটি টু বিয়োগ করলে আমাদের কত হচ্ছে সিক্স ওয়ান ওয়ান সিক্স সরি সিক্স টু ওয়ান অর্থাৎ একশো ছাব্বিশ ইউনিটের পার্থক্য হচ্ছে কতটা একশো ছাব্বিশ ইউনিট তো আমাদের একবারের জন্য কতটা পরিবর্তিত হয় বিয়াল্লিশ ইউনিটের তাহলে একশো ছাব্বিশ ভাগ আমরা কি করব বিয়াল্লিশ কত হচ্ছে তাহলে দেখো তিন ঠিক আছে তাহলে যে আননোন যে আমাদের আননোন যে পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল ছিল সেখানে কিন্তু তিনটি সেখানে কিন্তু তিনটি আমাদের ও ইজ গ্রুপ ছিল একবার অ্যাসিটাইলেশনের ফলে আণবিক ভরের পার্থক্য হচ্ছে কত একবার অ্যাসিটাইলেশনের ফলে আণবিক ভরের পার্থক্য হচ্ছে ফর্টি টু ইউনিট তো আমাদের টোটাল যে মলিকিউলার ওয়েট নাইনটি টু থেকে দুশো আঠারো হয়েছে টু ওয়ান এইট হয়েছে সেখানে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে একশো ছাব্বিশ ইউনিট তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বিয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে কত থ্রি অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর কিন্তু হবে সি নম্বর অপশান অর্থাৎ তিনটি তাহলে সেই আননোন পলিহাইড্রিক অ্যালকোহলের মধ্যে তিনটি ও ইজ গ্রুপ ছিল ক্লিয়ার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে কোন প্রাইমারি অ্যালকোহল আয়োডোফর্ম দেয় কোন প্রাইমারি অ্যালকোহল আয়োডোফর্ম দেয় কি কি দেওয়া আছে আমাদের এখানে দেখো মিথানল দেওয়া আছে অর্থাৎ সি এইচ থ্রি ও এইচ তারপরটা কি দেওয়া আছে ইথানল অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ তারপর দেওয়া আছে প্রোপানল প্রোপানল বলতে আমরা প্রোপান ওয়ানলকে ধরে নিচ্ছি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ আর বিউটানল দেওয়া আছে অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ ঠিক আছে আমরা বিউটান ওয়ানল ধরে নিচ্ছি তো আমি কি বলছিলাম যে প্রাইমারি অ্যালকোহল অর্থাৎ যে অ্যালকোহলের মধ্যে আমাদের কি থাকবে সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ ও এইচ এই গ্রুপটা আমাদের থাকবে সেই গ্রুপটাই কিন্তু আয়োডোফর্ম টেস্টে সারা দেবে তো তোমরা দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো একমাত্র ইথানলের মধ্যে কিন্তু সেই গ্রুপটা আছে অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ তাহলে আমরা যে ইথানল দেখতে পাচ্ছি দেখো তোমরা সেই ইথানলের মধ্যে কি আছে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ অর্থাৎ আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে বি ক্লিয়ার চলো এবার আমাদের কি দেওয়া আছে বলছে একটা অ্যালকোহল দেওয়া আছে ইথানল তার মধ্যে এক্স দেওয়া আছে ঠিক আছে তার মধ্যে দেওয়া আছে এক্স আর তৈরি করেছে অ্যালডে দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো জারক পদার্থ দেওয়া আছে অর্থাৎ কে টু সি আর টু ও সেভেন কে টু সি আর টু ও সেভেন তোমরা জানো কে টু সি আর টু ও সেভেন কিন্তু একটা স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট কে এম এনও ফোর কে এম এনও ফোরও কিন্তু একটা স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট এইচ আইও ফোর এইচ আইও ফোর একটা সিলেকটিভ স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট অর্থাৎ এটাও আমাদের কিন্তু সোয়া অর্থাৎ এখানে যে লাস্ট যেটা দেওয়া আছে এর নাম তোমরা বলতে পারবে এর নাম কি সি আর ও থ্রি সি ফাইভ এইচ ফাইভ এন আর এইচ সেল এর নাম হলো পিরিডিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট কি নাম বললাম পিরিডিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট 
देखो पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेटर क्षेत्र की है शर्टकाट बोलते पिसिसि तो पिसिसि हल एकम्र मो अर्थात माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट देखो ये अलकोहल जो आई अलकोहलर मध्य दूटो आलफा हाइड्रोजें आज तो दूटो आलफा हाइड्रोजें थे जो तरह मध्य स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट दी तो प्रथम तो एलडी हाइड उत्पन्न हो क्योंकि एलडी हाइड उत्पन्न हार संगे संगे कबार फार्दार अक्सिडाइ अक्सिडेशन से कार्बक्सिलिक एसिड तैरि कर क्लियर क्योंकि देखो ये पिसिसि एकम्र कि माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट जे कि प्राइमरि अलकोहल के एलडिहडे गए आटके देवे जस्ट एलडिहडे गए आटके देवे और रियक्शन के बाराते देवे ना कारण कि मृदु जारक पदार्थ तो जार जो सठिक उत्तर क्योंकि है डी नम्बर सठिक उत्तर अर्थात पिसिसि माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट तुम्हारा कलिन्स रिएजेंट व्यवहार करते ठीक है कलिन्स रिएजेंट व्यवहार कर ले क्षेत्र में एलडिहडे आटके जाए क्योंकि जो कन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री व्यवहार करी एक्टर स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट जो के टू सी टू ओ सेभन कन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट व्यवहार कर ले प्राइमरि अलकोहल डेक्ट क्योंकि चले जाए कथाय प्राइमरि अलकोहल डेक्ट चले जाए कार्बक्सिलिक एसिडे क्लियर डेक्ट चले जाए कार्बक्सिलिक एसिडे माथा रखे तो सठिक उत्तर डि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक क्षेत्र में बला ओच अर्थात फेनल देवा आज फेनल मध्य बी आर टू खूब भलो कथा और देव आज सी एस टू ये इम्पर्टेंट देखो सी एस टू हलो एक नन पोलार सल्भेंट नन पोलार सल्भेंट ठीक है नन पोलार सल्भेंट हम एक जिन माथाय रखे जो पोलार सल्भेंट दवा थकत जेमन धर एच टू ताहले फेनलर रेजोनेंसर फले कर जो फेनल आ रेजोनेंसर फले फल रेजोनेंस करकम देवा आज है एक दीची तुम्हारे ठीक है एखे जो ए रखम स्ट्राक्चार गो आजोनेंसर फले कर अर्थ पैरा अर्थ तीन ट पजिशन के हाईलि रियक्टिव कर देवे जदि से जल देवा थकत कंतु जेहेतु एखे नन पोलार सल्भेंट देवा आज तो नन पोलार सल्भेंट क्य कर जलियों द्रव मान ये नन पोलार सल्भेंटर मध्य फेनल जस्ट हल्का रियक्टिव है अर्थात अर्थ पजिशन और पैरा पजिशन के अक्टिव रखे अर्थात फेनल थे उत्पन्न हो एक प्रोडक्ट बीआर टुर संगे बिक्रिया अर्थात एक अर्थ पजिशने जाए जा पैरा पजिशने सरि जाए तो दुटोर मध्य को बस स्टेबल जेखने स्टेडिक इंट्रेंस कम से बस स्टेबल तो स्टेरिक इंड्रेंस देखो एक क्षेत्र दो ग्रुप खूब काछाची आए तो जार जो एक क्षेत्र में स्टेरिक इंड्रेंस क्योंकि मैक्सिमाम तो जार जो ये माइनर प्रोडक्ट और जेहेतु एक क्षेत्र में दोटो ग्रुप एकदम वन एट्टी डिग्री अंगेले आदम दूरे सब थे दूरे एर थे दूर और थका जाए ना अर्थात ये प्रोडक्ट हल्का पैरा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट है मोस्ट मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्लियर तो एक क्षेत्र में बोलते देखो एक्स जो उत्पन्न है से मेजर देखते हैं मेजर मैंने को जेटा मोस्ट स्टेबल सेटाई है क्यों मेजर जेटा मोस्ट स्टेबल सेटाई है मेजर अर्थात पैरा ब्रोमो फिनल मेजर प्रोडक्ट हम कथा आज पैरा ब्रोमो फिनल देखो सी नम्बर हमारे सठिक उत्तर अर्थात पैरा ब्रोमो फिनल सठिक उत्तर क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोलते घर उष्णत जलियो ब्रोमिन देखो एखने बोले देवा आज है घर उष्णत जलियो ब्रोमिन मानी कि आज बीआर टू संगे देवाच टू तार संगे फेनल बिक्रिया है कार फेनल एकटू आगे बोल जख फल जलिय द्रवणर मध्य थको तक फेनल क्षेत्र में क्या है फेनल तैरी कर फेनक्साइड आयन एवं फेनक्साइड आयन अर्थ पैरा अर्थ अर्थात तीन टा पजिशन के हाईलि रियक्टिव कर रखे अर्थात जख को इलेक्ट्रोफाइल आस एखान बीआर थे कि उत्पन्न होते बीआर प्लस तो ये ब्रोमोनियम जो आयन उत्पन्न है इलेक्ट्रोफाइल से अर्थ पजिशने ढुक पैरा पजिशने ढुक अर्थ पजिशने ढुक अर्थात टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फेनल उत्पन्न कर नन पोलर सल्भेंट हो तो जमन सी एच टू जेमन सी सी एल फोर तो से क्षेत्र में शुदुम्रर्थ प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट तरह मध्य पैरा प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट 
তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু জল দেওয়া আছে তো জলে কি হবে ফেনক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হবে এবং এই ফেনক্সাইড আয়ন কি করবে এই ফেনক্সাইড আয়ন প্রত্যেকটা পজিশনকে অর্থাৎ অর্থ প্যারা অর্থ এই তিনটা পজিশনকেই তিনটা পজিশনকেই কিন্তু অ্যাক্টিভ করে দেবে তো যার জন্য আমাদের টু ফোর সিক্স ট্রাইব্রোমোফেনাল অর্থাৎ এখানেও কিন্তু আমাদের সি নম্বর হবে সঠিক উত্তর দেখো ক্লিয়ার ক্লিয়ার অর্গানিক কেমিস্ট্রির মেকানিজমের তো প্রচুর মজা দেখো এগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা মেকানিজম করে 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 করলে আমাদের সবচেয়ে ভালো হয় কিন্তু এইটুকু টাইমের মধ্যে এত কিছু করা সম্ভব নয় তো যার জন্য সঠিক উত্তর তোমরা জানো এবং এগুলো কিভাবে হচ্ছে তোমরা নিজেরা মেকানিজমের মাধ্যমে কিন্তু সলভ করতে পারো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন উইলিয়ামস অন সিনথেসিস উইলিয়ামস অন সিনথেসিস যখনই তোমাদের দেবে উইলিয়ামস অন সিনথেসিস যখনই তোমাদের দেবে তখন তোমরা ভাববে দুটো তিনটে জিনিস ভাববে এক নম্বর জিনিস ভাববে সেখানে একটা সোডিয়াম বা অ বা পটাশিয়াম অ্যালকক্সাইড লাগবে কি লাগবে অ্যালকক্সাইড এটা এক নম্বর লাগবে দুই নম্বর লাগবে কোনো একটা অ্যালকিল হ্যালাইড ক্লিয়ার কি লাগবে অ্যালকিল হ্যালাইড আর রিয়াকশান হবে এস এন টু মেকানিজমে এসএন টু মেকানিজমে অর্থাৎ ব্যাক সাইড অ্যাটাক করবে কোন অ্যালকিল হ্যালাইড কে কে অ্যাটাক করবে করবে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম অ্যালকক্সাইড ক্লিয়ার উইলিয়ামসন সিনথেসিস এর মাধ্যমে আমরা সিম্পল ইথার বা উইলিয়ামসন সিনথেসিস এর মাধ্যমে আমরা মিক্সড ইথার দুটোই আমরা তৈরি করতে পারি কিন্তু কি কি লাগবে একটা লাগবে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম অ্যালকক্সাইড আর একটা লাগবে অ্যালকিল হ্যালাইড রিয়াকশন মেকানিজম কি হবে এসএন টু অ্যালকিল হ্যালাইটকে অ্যালকিল হ্যালাইটকে অ্যালকক্সাইড এসে ব্যাক সাইড অ্যাটাক করবে এবং তাহলে দেখো যখন ব্যাক সাইড অ্যাটাক হবে যখন ব্যাক সাইড অ্যাটাক হবে তখন কোন অ্যালকিল হ্যালাইট হলে সব থেকে ভালো যদি সেটা মিথাইল হ্যালাইট হয় যদি সেটা ওয়ান ডিগ্রি হ্যালাইট হয় কিন্তু টু ডিগ্রি বা থ্রি ডিগ্রি এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাক সাইড অ্যাটাক সহজে হবে না থ্রি ডিগ্রির ক্ষেত্রে তো হবেই না কারণ কি সেই ক্ষেত্রে বাল্কি গ্রুপ থাকবে তো বাল্কি গ্রুপ থাকলে অ্যাটাকটা করবে কিভাবে তো যার জন্য আমরা চাইব যে যে অ্যালকিল হ্যালাইট যেটা ব্যবহার করা হবে সেটা যাতে মিথাইল হ্যালাইট হয় ঠিক আছে বা ইথাইল হ্যালাইট হয় অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আই এরকম যাতে হয় তাহলে আমাদের সুবিধা হবে ঠিক আছে তো দেখো এই যে আমাদের এই যে আমাদের এই ক্ষেত্রে একটা দেওয়া আছে এদিকে মিথাইল গ্রুপ আর একটা দেওয়া আছে আইসো প্রোপাইল গ্রুপ দেখো আইসো প্রোপাইল গ্রুপটা যেহেতু বড় পার্ট আছে তো এটাকে আমরা অবশ্যই চাইবো এটা যাতে এটা যাতে কি হয় এটা যাতে হয় সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের অ্যালকক্সাইড অর্থাৎ সোডিয়াম বা পটাশিয়াম আইসো প্রোপক্সাইড আমরা নিব আর নিব আমরা কি মিথাইল আয়োডাইড কোথায় অপশান আছে খোঁজো কোথায় অপশান আছে দেখো খোঁজো দেখো এটার ক্ষেত্রে কি দেওয়া আছে এটার ক্ষেত্রে সোডিয়াম মিথক্সাইড দেওয়া আছে আর এটা দেওয়া আছে অ্যালকিল হ্যালাইড বা তো বা টু ডিগ্রি আয়োড অ্যালকিল হ্যালাইড আছে অ্যাটাক করতে কেন করতে যাবো আমরা তোমরা নেক্সট অপশান দেখি দেখো এই ক্ষেত্রে কি আছে মিথাইল আয়োডাইড আর সঙ্গে দেওয়া আছে সোডিয়াম আইসো প্রোপক্সাইড অর্থাৎ আমরা উত্তর কিন্তু পেয়ে গেছি অর্থাৎ সোডিয়াম আইসো প্রোপক্সাইড এর লোন পেয়ার এসে সরি বা এই লোন পেয়ার বলতে পারো নেগেটিভ চার্জ বলতে পারো এই কার্বনকে ব্যাক সাইড অ্যাটাক করবে এখান থেকে আই বেরোবে এবং আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি করে দেবে কি মিথাইল আইসো প্রোপাইল বা আইসো প্রোপাইল মিথাইল ইথার ক্লিয়ার তো আমাদের সঠিক উত্তর কিন্তু অবশ্যই হবে বি নাম্বার যখনই আমাদের উইলিয়ামসন সিনথেসিস দেবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন উইলিয়ামসন সিনথেসিস উইলিয়ামসন সিনথেসিস থেকে কিন্তু বারে বারে আসে পরীক্ষা মাথায় রাখবে একটা সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের অ্যালকক্সাইড আর একটা নিব আমরা কি একটা নিব আমরা অ্যালকিল হ্যালাইড যে অ্যালকিল হ্যালাইড নিব সেই অ্যালকিল হ্যালাইডটা অবশ্যই মিথাইল হ্যালাইড নিতে চাইবো বা ইথাইল হ্যালাইড নিতে চাইবো দ্রবীভূত হবে একদম না 
তাহলে বেস কার মধ্যে দ্রবীভূত হতে চাইবে যেখানে অ্যাসিড আছে মাথায় রাখবে একটা জিনিস বেস ভালোবাসে অ্যাসিডকে অ্যাসিড ভালোবাসে বেসকে ঠিক আছে তো আমাদের সঠিক উত্তর কি আছে দেখো প্রথম কথা জলে দেওয়া আছে তারপর দেওয়া আছে গাড়ো এইচ টু এস ফোর তো গাড়ো এইচ টু এস ফোর আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক উত্তর হবে এবং মাথায় রাখবে ইথার গুলো এই গাড়ো এইচ টু এস ফোরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করবে অক্সোনিয়াম সল্ট কি উৎপন্ন করবে তৈরি করবে অক্সোনিয়াম সল্ট তোমরা পড়েছ ভালো করে ভালো করে রিয়াকশনগুলো দেখবে আমি এখানে এম সি কিউ সলভ করাচ্ছি ডিটেলস মেকানিজমে যাচ্ছি না আমি জাস্ট হালকা করে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে তোমরা এগুলো কিন্তু চ্যাপ্টার পড়ার সময় এগুলো পড়েছিলে ক্লিয়ার তো নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে যাব দেখো এখানে বলা হচ্ছে জিঙ্ক গুঁড়োর সঙ্গে ফিনলের পাতন করা হলো দেখো এখানে পাতন লেখা আছে হোয়াট ইজ দ্য ফিলিংস অফ পাতন পাতন কি পাতন হলো ডিস্টিলেশন পাতন কি বললাম ডিস্টিলেশন অর্থাৎ সেখানে তোমরা হাই টেম্পারেচার ব্যবহার করবে টেম্পারেচার ব্যবহার করো টেম্পারেচার ব্যবহার করে সেখানে বন্ড ভাং ভাং এরকম ভাঙতে থাকবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের জিঙ্ক আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের ফিনল দেওয়া আছে এই ফিনল কি করবে জিঙ্কের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে যখন পাতন করা হবে অর্থাৎ ডিস্টিলেশন করা হবে তখন সেই ক্ষেত্রে বন্ড ভেঙে গিয়ে এই ক্ষেত্রে আমাদের তৈরি হবে বেঞ্জিন কি তৈরি হবে বেঞ্জিন হাইড্রোজেনটা এখানে যুক্ত হবে আর জিঙ্কের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে তৈরি করবে জেড এন ও অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে তাহলে জিঙ্ক গুড়োর সঙ্গে ফেনলের পাতন ঘটানো হলো কি যোগ উৎপন্ন করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক উত্তর হবে বেঞ্জিন মাথায় রাখবে পাতন মানে কি পাতন মানে ম্যাক্সিমাম আমরা হিট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করা হয় পাতনে পাতনে আমরা কি করি ধরো দুটো তরল পদার্থ আছে তাদের বয়লিং পয়েন্টের পার্থক্য আছে তাদেরকে আমরা পৃথক করতে পারি তো পৃথক করার জন্য কি করতে হবে একজনের যার বয়লিং পয়েন্ট কম তার বয়লিং পয়েন্টে নিয়ে গেলাম সে বয়েল হয়ে 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 সে বাইরে বেরিয়ে গেল আর একজন পড়ে থাকলো তো আলটিমেট কি আলটিমেট আমরা সেখানে হিট দিচ্ছি ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে হিট দিলে কি হবে এই ক্ষেত্রে হিট দিলে কিন্তু আমাদের বন্ড ভাঙবে কার্বনের সঙ্গে যে হাই অক্সিজেনের বন্ড আছে সেখানে ভেঙে ফেনল ভেঙে উৎপন্ন করবে বেঞ্চিং মাথায় রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ারে এসছে আমি বারবার করে উল্লেখ করছি না প্রিভিয়াস ইয়ারে কোন সালে কোনটা এসছে আমি এই বছরের জন্য তোমাদের এগুলো ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি এগুলো প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা খুব ভালো করে পড়ে যাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমরা কমন পেয়ে যাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলে দিচ্ছি ঠিক আছে চলো নেক্সট নেক্সট আমরা দেখব এখানে কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে এক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা দেখো এই ক্ষেত্রে দেওয়া আছে ফিনল দেওয়া আছে ক্লোরোফর্ম দেওয়া আছে আর সঙ্গে দেওয়া আছে কি এনএইচ ফেনল ক্লোরোফর্ম এনওইচ দেখো ক্লোরোফর্মের সঙ্গে এনওইচ দেওয়া আছে সঙ্গে দেওয়া আছে এইচ প্লাস বলতে পারবো এটা কি রিয়াকশন কি রিয়াকশন দেখো আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে তিনটা রিয়াকশনের আমি নাম বলছি একটা হচ্ছে কোলবে রিয়াকশন বা যেটাকে আমরা বলি কোলবে স্মিট রিয়াকশন সেই ক্ষেত্রে আমরা সিও টু ব্যবহার করি তারপর রয়েছে রাইমার টিম্যান রিয়াকশন রাইমার টিম্যানে দুটো আছে একটা আছে রাইমার টিম্যান ওয়ান অর্থাৎ আর টি ওয়ান একটা আছে আর টি টু আর টি ওয়ানে আমরা ব্যবহার করব ক্লোরোফর্ম আর টি ওয়ানে কী ব্যবহার করব ক্লোরোফর্ম আর আর টি টু যেটা আছে সেখানে ব্যবহার করব কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড এটা অবভিয়াসলি কী হবে অবভিয়াসলি হবে এটা আর টি ওয়ান অর্থাৎ রাইমার টিম্যান ওয়ান রিয়াকশান এবং এই রিয়াকশানে আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি হবে স্যালিসাইল অ্যালডেহাইড কী তৈরি হবে স্যালিসাইল অ্যালডেহাইড ক্লিয়ার বা অর্থ হাইড্রক্সি বেনজালডিহাইড হতে পারে বলতে পারো তোমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল নাম কি বললাম স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড কোনটা হবে দেখো প্রথমটা দেওয়া আছে প্যারা হাইড্রক্সি বেনজালডিহাইড তারপরেরটা মেটা হাইড্রক্সি বেনজালডিহাইড তারপরেরটা অর্থ হাইড্রক্সি বেনজালডিহাইড দ্যাট ইজ কল্ড স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অর্থাৎ সি নম্বর হবে আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে এবং দেখো লাস্টে যেটা দেওয়া আছে সেটা স্যালিসাইলিক অ্যাসিড স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের কথা আমি বলে দিই স্যালিসাইলিক অ্যাসিড যদি তোমাদের উৎপন্ন করতে হয় কখনো তাহলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই উৎপন্ন করবে কোলবে স্মিট রিয়াকশানে আর আর টি টু অর্থাৎ রাইমার টিম্যান টু রিয়াকশান যেখানে সিসিএল ফোর ব্যবহার করা হয় আর কোলবে স্মিট রিয়াকশানে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের পরিষ্কার বলে দিয়েছে ক্লোরোফর্ম তোমরা দেখবে ক্লোরোফর্ম এনোইস দেওয়া আছে ফেনল দেওয়া আছে চলো রিয়াকশন হবে রাইমার টিম্যান ওয়ান রিয়াকশন ক্লিয়ার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট 
দেখো এখানে ফেনলের সঙ্গে দেওয়া আছে ডায়াজোমিথেন এবার এই যে আমাদের ডায়াজোমিথেন দেওয়া আছে এর স্ট্রাকচারটা আমরা দেখব দেখো ডায়াজোমিথেন কে তোমরা এইভাবে প্রথমে আঁকতে পারো সি এইচ টু ডাবল বন্ড এন ডাবল বন্ড এন এটা আমাদের প্লাস হবে কারণ নাইট্রোজেনের চারটা হাত হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা এইভাবেও তো ভাবতে পারি দেখো সি এইচ টু প্লাস এই বন্ডটা ধরো এখানে চলে গেছে পাই বন্ড তাহলে কি হবে এটা এন ট্রিপল বন্ড এন প্লাস দেখো এখান থেকে এন টু রয়েছে তো এন টু চাইছে আমি বেরোবো মাথায় রাখবে যেখানে কোন কম্পাউন্ডের মধ্যে দুটো নাইট্রোজেন যদি থাকে তো সেখান থেকে একটু হিট দিলে বা একটু রিয়াকশনের মাধ্যমে এন টু বেরিয়ে যাবে কারণ এন টু সব থেকে স্টেবল একটা গ্যাস পৃথিবীতে সেভেন্টি এইট টু সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট এন টু রয়েছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে ঠিক আছে তো এবার কি করবে দেখো ফেনল রয়েছে আমি একটু উপরে নিচ্ছি দেখো এখানে ফেনল রয়েছে ঠিক আছে দেখো এই ফেনলের অক্সিজেনের কি রয়েছে লোন পেয়ার রয়েছে আর আমি কি বলছি কোনো এলিমেন্টের উপর যদি লোন পেয়ার থাকে ধরো নাইট্রোজেনের উপর লোন পেয়ার থাকে আয়োডিনের উপর লোন পেয়ার থাকে ক্লোরিনের উপর লোন পেয়ার থাকে অক্সিজেনের উপর লোন পেয়ার আছে তো লোন পেয়ার থাকলেই চাইবে যে আমি কাউকে ডোনেট করি অর্থাৎ সেটা কি হবে লুইস বেস লুইস বেসের মতো আচরণ তো এই লোন পেয়ার গিয়ে সোজা এই গরিব একটা নিউক্লিয় ফাইল ক্যাটাক মারবে এবং এখান থেকে এন টু দুটো ইলেকট্রন নিয়ে বেরিয়ে যাবে তো ফাইনালি কি হচ্ছে দেখো এখান থেকে এবার এখান থেকে দেখো যখনই এই লোন পেয়ার এই যখন অক্সিজেন যখন লোন পেয়ার যখন দিল তো অক্সিজেনের ইলেকট্রনের ঘাটতি হলো অক্সিজেন সেকেন্ড হাইয়েস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড তো তখন অক্সিজেনের উপর পজিটিভ চার্জ এসছে অক্সিজেন সঙ্গে সঙ্গে কি করবে এখান থেকে এই যে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যে বন্ডিং ইলেকট্রন আছে এই বন্ডিং ইলেকট্রন নিজে নিয়ে নেবে আর এখান থেকে যে এইচ প্লাস বেরোবে সেটা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে তো ফাইনাল আমাদের প্রোডাক্ট হয়ে যাবে অ্যানি সোল ফাইনাল প্রোডাক্ট কি হয়ে যাবে বাবু অ্যানি সোল কি প্রোডাক্ট হবে অ্যানি সোল বা মিথক্সি বেঞ্জিন তোমরা বলতে পারো ক্লিয়ার কোথায় আছে অপশান অপশান আমাদের বি বি হবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ক্লিয়ার ওকে ভালো লাগছে তো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো ফেনল কে সিসিএল ফোর একটু আগে বলে দিলাম যখন ফেনলের সঙ্গে সিসিএল ফোর থাকবে আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকবে আর সেকেন্ড স্টেপে থাকবে এইচ থ্রিও প্লাস বা ডিলুটেড এইসিএল তাহলে আমাদের তৈরি হয়ে যাবে স্যালি সাইলিক অ্যাসিড যদি না থাকে এইচ থ্রিও প্লাস বা ডিলুটেড এইসিএল তাহলে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট সেই স্যালি সাইলিক অ্যাসিড পর্যন্ত যাবে না তার আগে অর্থাৎ সোডিয়াম স্যালি সাইলেট মাথায় রাখবে বেস মিডিয়ামে যদি আমরা কোনো রিয়াকশান করি তাহলে যে প্রোডাক্ট হবে সেই প্রোডাক্ট কিন্তু সেখানে বেস মিডিয়ামের মতো থাকবে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে নেগেটিভ চার্জ থাকবে একটা ঠিক আছে তো দেখো এই ক্ষেত্রে স্যালি সাইলিক অ্যাসিড দেওয়া হয়েছে একদম এই ফাঁদে পা দেবে না নেক্সট কি দেওয়া আছে সোডিয়াম স্যালি সাইলেট এটা আমাদের সঠিক উত্তর হবে অর্থাৎ সোডিয়াম স্যালি সাইলেট কিন্তু যদি যদি আমাদের এই ক্ষেত্রে এটার পর সহযোগ উত্তপ্ত করার পর যদি এইচ থ্রিও প্লাস বা ডিলুটেড এই সেল দেওয়া থাকতো ঠিক আছে তাহলে আমাদের স্যালি সাইলেট অ্যাসিড উৎপন্ন করতো তো মাথায় রাখবে আমাদের কি সোডিয়াম স্যালি সাইলেট হবে স্যালি সাইলিক অ্যাসিড হবে না দেখো এই ক্ষেত্রে বলেছে স্যালি সাইল অ্যালডিহাইড তোমরা এটা জানো আর টি ওয়ানের ক্ষেত্রে স্যালি সাইল অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয় আর প্যারা হাইড্রক্সি বেনজালডিহাইড এটা তো হবেই না কোনো গল্পই নেই চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যালকোহলে ডিহাইড্রেশন করতে বলেছে নিরুদন বাংলায় বলা হয় নিরুদন ইংরেজিতে বলা হয় ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশন মানে তোমরা জানো কোনো অ্যালকোহল থেকে কোনো অ্যালকোহল থেকে ধরো এরকম একটা অ্যালকোহল আছে সেই অ্যালকোহল থেকে কি হবে এর ডিহাইড্রেশন করো দেখো ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা এখান থেকে একটা আলফা পজিশন থেকে ও এইচ বের করবো বিটা থেকে একটা এইচ বের করবো তো তার মানে কি সেটা ই রিয়াকশন এলিমিনেশন রিয়াকশন এবার কোশ্চেন হচ্ছে স্যার এলিমিনেশন তো তিন রকমের আছে ই ওয়ান ই টু ই ওয়ান সিবি এই ক্ষেত্রে কোনটা হবে তোমরা মাথায় রাখবে যখন এই রকম অ্যালকোহল দেওয়া থাকবে তখন সেই ক্ষেত্রে হবে ই ওয়ান রিয়াকশন কি হবে ই ওয়ান রিয়াকশন এবং কার প্রেজেন্স থেকে করবো আমরা জানি কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ফোর সঙ্গে হিট সঙ্গে হিট ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা ফোর ফোর থ্রি কেলভিন ঠিক আছে তো এই রকম অবস্থায় কি হবে এটা হবে ই ওয়ান মেকানিজম দেখো ই ওয়ান মেকানিজম ই ওয়ান ওয়ান থাকলে দুটো স্টেপ ই টু টু হলে একটা স্টেপ এস এন ওয়ান এস এন ওয়ান হলে দুটো স্টেপ এস এন টু এস এন টু হলে একটা স্টেপ তো যখন ই ওয়ান হবে বা এস এন ওয়ান হবে যাই হোক না কেন দুটো স্টেপে হবে তো দুটো স্টেপে প্রথম স্টেপে হয় কি ফর্মেশন অফ কার্বোক্যাটায়ন ফর্মেশন অফ কার্বোক্যাটায়ন তো যে কার্বোক্যাটায়ন বেশি স্টেবেল হবে 
সেই কার্বো ক্যাটায়ন তো রিয়াকশানটাকে ফরওয়ার্ড করতে চাইবে তাই তো যে কার্বো ক্যাটায়ন সহজে উৎপন্ন হবে সেই কার্বো ক্যাটায়ন সহজে উৎপন্ন হবে তো কোন কার্বো ক্যাটায়ন উৎপন্ন করতে চাই থ্রি ডিগ্রি সব থেকে বেশি স্টেবল তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি তারপর মিথাইল কার্বো ক্যাটায়ন তো এই অ্যালকোহলগুলোর মধ্যে দেখো এটা তো ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল আছে তো এখান থেকে যদি আমাদের এইচ টুও বেরিয়ে গিয়ে এখানে যদি প্লাস করে এটা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে যদি এখানে প্লাস করে তাহলে কি এটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি করছে মাথায় রাখবে একটা জিনিস ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল ওয়ান ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন টু ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন উৎপন্ন করবে কোন কার্বো ক্যাটায়ন বেশি স্টেবল থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন তো থ্রি ডিগ্রি যে আমাদের অ্যালকোহল হবে সেটা সহজে জল বের করবে তাই তো অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে থ্রি ডিগ্রি টু ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল থ্রি ডিগ্রি গ্রেটার টু ডিগ্রি গ্রেটার ওয়ান ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদের এ নম্বর হবে আমাদের সঠিক উত্তর ক্লিয়ার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নিম্নলিখিত কোনটি সবচেয়ে বেশি অম্লধর্মী অম্লধর্মী মানে অ্যাসিডিক কোনটি সব থেকে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ কার বেশি আছে মাথায় রাখবে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ যখনই অ্যাসিডিক স্ট্রেংথের কথা বলবে তো অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে ফার্স্ট ডিপেন্ড করে এবং সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সব থেকে যেটা বোঝার সেটা হলো সেই অ্যাসিডের কনজুগেট বেসটাকে দেখো সেই অ্যাসিডের কনজুগেট বেসের স্টেবিলিটিকে দেখো ঠিক আছে যে কনজুগেট বেসের স্টেবিলিটি বেশি সেই অ্যাসিডটি হবে তীব্র অর্থাৎ কোনো অ্যাসিড খুব সহজেই সেই কনজুগেট বেস তৈরি করবে অর্থাৎ খুব সহজেই এইচ প্লাস ত্যাগ করবে অর্থাৎ সেটা হবে কি সবচেয়ে বেশি সেটা হবে সবচেয়ে বেশি তো এবার আমরা এখানে লক্ষ্য করবো দেখো এই ক্ষেত্রে প্রথমে দেওয়া আছে বেনজাইল অ্যালকোহল দেখো বেনজাইল অ্যালকোহল আমি একটু ডিটেলসে বলছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখো এই বেনজাইল অ্যালকোহল কি হচ্ছে যদি একটা এইচ প্লাস ত্যাগ করে দেয় তাহলে এটা করবে তার কনজুকেট বেস এবার এই কনজুকেট বেস কি স্টেবল দেখো এই কনজুকেট বেসে কি আছে নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ সিগমা পাই নেই অর্থাৎ কনজুগেশান হচ্ছে না অর্থাৎ রেজোনেন্স হচ্ছে না অর্থাৎ স্টেবল হচ্ছে না তাহলে স্টেবল যদি না হয় কনজুকেট বেস তাহলে কিন্তু সে এইচ প্লাস ত্যাগ করতে চাইবে না চাইবে না কেউ কি চায় যে আমি আনস্টেবল হই তো যার জন্য বেনজাইল অ্যালকোহল কিন্তু প্রথমেই বাদ গেল দেখো নেক্সট আছে সাইক্লোহেক্সানল সাইক্লোহেক্সানলের গল্প দেখি আমরা দেখো এই সাইক্লোহেক্সানল কি আমাদের কি করবে এই সাইক্লোহেক্সানল এ কি এইচ প্লাস ত্যাগ করে যেটা তৈরি করবে তো সেটা কি স্টেবল হচ্ছে নেগেটিভ সিগমা আছে পাই তো নেই তো এটাও কিন্তু স্টেবল নয় অর্থাৎ এটাও সহজে এইচ প্লাস তৈরি করতে চাইবে না ক্লিয়ার এটাও সহজে কিন্তু এইচ প্লাস তৈরি করতে চাইবে না নেক্সট আছে আমাদের ফিনল ও মাই গড দেখো ফিনলের ক্ষেত্রে কি হবে ফিনলের ক্ষেত্রে ও একটা এইচ প্লাস ত্যাগ করে এরকম একটা ফিনক্সাইড তৈরি করবে এবং এই ফিনক্সাইড কিন্তু স্টেবল বাই রেজোনেন্স বলো সবাই স্টেবল বাই রেজোনেন্স অর্থাৎ এস বি আর স্টেবল বাই রেজোনেন্স দেখো এই ক্ষেত্রে নেগেটিভ সিগমা পাই অর্থাৎ এইভাবে কিন্তু কনজুগেশান হচ্ছে এবং এইভাবে তার রেজোনেন্স হবে এবং এই রেজোনেন্সের মাধ্যমে ও স্টেবিলিটি পাবে বোঝা গেল এইভাবে ও স্টেবিলিটি পাবে তো যার জন্য এটা খুব ভালো স্টেবল হচ্ছে এবার দেখি এর থেকেও কি স্টেবল হতে পারে কেউ দেখো নেক্সট আমাদের রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ মেটা ক্লোরোফেনল মেটা ক্লোরোফেনল দেখো এই যে ক্লোরিন রয়েছে এই ক্লোরিনের কি ইফেক্ট আছে তোমরা জানো এই ক্লোরিনের আছে মাইনাস আই ইফেক্ট মাইনাস আই ইফেক্ট এই মাইনাস আই ইফেক্টের ফলে যে কনজুগেট বেস তৈরি হচ্ছে আমি ডিটেলসে বলে দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমাদের ও মাইনাস তো তৈরি হলোই তার সঙ্গে সঙ্গে মেটা পজিশনে আছে ক্লোরিন তো দেখো নেগেটিভ সিগমা পাই রেজোনেন্স তো হচ্ছে তো এর সঙ্গে সঙ্গে যে নেগেটিভ চার্জ উৎপন্ন হচ্ছে সেই নেগেটিভ চার্জ স্টেবল বাই ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ অর্থাৎ এই যে সিএলটা আছে এর ই ডাব্লিউ জি এটা কি ই ডাব্লিউ জি ই ডাব্লিউ জি মানে ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ অর্থাৎ ইলেকট্রন আকর্ষী তো আমরা কি জানি দেখো নেগেটিভ যে চার্জ যেটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা যত সেটা যত ডিলোক্যালাইজ হবে বা অন্যের দিকে চলে যাবে তত স্টেবল হবে তো সেটা নেগেটিভ চার্জের কে টানবে কোনো একটা ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ একে তো রেজোনেন্স হচ্ছে দেখো এই ক্ষেত্রে তো এস বি আর হচ্ছে এস বি আর স্টেবল বাই রেজোনেন্স তার সঙ্গে সঙ্গে কি আছে এখানে ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ অর্থাৎ দুটো ইফেক্ট এক সঙ্গে কাজ করছে অর্থাৎ একটা ঘটছে কি মাইনাস আর একটা ঘটছে মাইনাস আই বাবু দেখো তো 
তো এই দুটো ইফেক্টের ফলে যে যে আমাদের কনজুগেট বেস উৎপন্ন করছে সেই কনজুগেট বেস কিন্তু মোস্ট স্টেবল হচ্ছে আর আমি একটু আগে কি বললাম যে অ্যাসিডের যে অ্যাসিডের কনজুগেট বেস যত স্টেবল সেই অ্যাসিড তত তার অম্লধর্মী বা তার স্ট্রেনথ তত বেশি ভাবতে হবে যে অ্যাসিড আছে সেই অ্যাসিডের কনজুগেট বেস স্টেবল কিনা তো অবশ্যই আমাদের কিন্তু সঠিক উত্তর হবে ডি নম্বর অর্থাৎ মেটা ক্লোরো মেটা ক্লোরোফিনল ইস দ্য মোস্ট মোস্ট অ্যাসিডিক ইন নেচার এইগুলোর মধ্যে এই চারটার মধ্যে ভেরি গুড চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এখানে এম সি কিউ সিক্সটিন নাম্বার দেওয়া আছে দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন একটা দেখো এক্ষেত্রে দেওয়া আছে কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ফোর দেওয়া আছে এটা ইথানল দেওয়া আছে ইথানল হুম ইথানলের মধ্যে কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ফোর আর ওয়ান ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইথানলের মধ্যে দেওয়া আছে কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ফোর ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দুটো দেখো আমাদের যে রিয়াকশনগুলো আছে কি কি রিয়াকশন আছে আমাদের আছে সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন আমাদের আছে অ্যাডিশন রিয়াকশন আমাদের আছে এলিমিনেশন রিয়াকশন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশন আইসোমারিজেশন এগুলো রিয়াকশন আছে দেখো এ এদের মধ্যে যে এই দুটোর ক্ষেত্রে কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর আর যেখানে হিট দুটোর মধ্যে শুধুমাত্র হিটের পার্থক্য দেখো যেখানে যেখানে পার্থক্য উত্তর সেখানে পার্থক্য যেখানে উত্তর সেখানে দেখো যেখানে বেশি হিট দেওয়া আছে আমরা জানি এলিমিনেশন রিয়াকশনে বেশি হিটের প্রয়োজন হয় কারণ সেই ক্ষেত্রে দুটো সিগমা বন্ড ভেঙে একটা সিগমা একটা পাই তৈরি হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বেশি হিট আছে সে সেটা হবে কি এলিমিনেশন রিয়াকশন এলিমিনেশন ঠিক আছে আর যেখানে কম হিট আছে সেখানে হবে নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন স্পেশালি এই ক্ষেত্রে হবে এসেন টু রিয়াকশন দেখো এই ইথানল এসেন টু রিয়াকশনের মাধ্যমে একটা তৈরি করবে ইথার যখন বলে দিচ্ছি ইথানল কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর আর ওয়ান ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা ফোর ওয়ান থ্রি কেলভিন ফোর ওয়ান থ্রি কেলভিন যখন এই টেম্পারেচার দেওয়া থাকবে তখন এসেন টু হবে এবং তার ফলে তৈরি করবে ইথার ইথার তৈরি করবে ডাই ইথাইল ইথার ইথার তৈরি করবে ডাই ইথাইল ইথার ওকে আর যখন আমাদের টেম্পারেচার ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দেওয়া থাকবে আমি একটু আগে তার মেকানিজম একটা দেখালাম সেখানে কি হবে এলিমিনেশন এবং কি এলিমিনেশন হবে ই ওয়ান এলিমিনেশন ই ওয়ান ইউনিমলিকুলার এলিমিনেশন দুটো স্টেপে হবে ফার্স্ট স্টেপে কি হবে ফর্মেশন অফ কার্বো ক্যাটাইন তো যখন টেম্পারেচার বেশি তখন এলিমিনেশন অর্থাৎ সঠিক উত্তর কিন্তু আমাদের বি নম্বর হবে অর্থাৎ সেকেন্ড উত্তর হবে কি ইথিলিন আর প্রথমটা হবে ডাই ইথাইল ইথার মাথায় রাখবে মাথায় রাখবে মাথায় রাখবে যখন অ্যালকোহল দেওয়া থাকবে কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর ওয়ান ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তখন আমরা করবো এসেন টু রিয়াকশন যখন আমাদের দেওয়া থাকবে ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ফোর ফোর থ্রি কেলভিন তখন আমরা করবো এলিমিনেশন রিয়াকশন স্পেশালি ইউনিমলিকুলার এলিমিনেশন রিয়াকশন চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন প্রদত্ত কোন যৌগটি অধিক পরিমাণে মিথাইল ম্যাগনেশিয়াম ব্রোমাইড অর্থাৎ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট জি আর দেওয়া আছে গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের মধ্যে বিক্রিয়া করে টার্সিয়ারি অর্থাৎ থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি করো থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি করো তোমরা একটা জিনিস জানো যে কোনো গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট ফর্মাল ডিহাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি করে ফর্মাল ডিহাইডের সঙ্গে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল ঠিক আছে তাহলে কি বললাম জি আর প্লাস ফর্মাল ডিহাইড এই সি এইচ ও কি করবে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল বলে দিচ্ছি জি আর প্লাস অ্যাসিটাল ডিহাইড সি এইচ সি সি এইচ ও টু ডিগ্রি অ্যালকোহল জি আর প্লাস কিটোন সি এইচ সি সিও সি এইচ থ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল বা জি আর প্লাস ইস্টার তৈরি করবে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল মাথায় রাখবে মেকানিজম তো হয় সহজ গ্রিগনেট রিয়েজেন্টের থেকে সি গিয়ে অ্যাটাক করবে কোনো একটা কার্বনিল কার্বনকে আমি দেখাচ্ছি একটু পরে দেখো এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমি কি বললাম গ্রিগনেট রিয়েজেন্টের সঙ্গে ফর্মাল ডিহাইট থাকলে ওয়ান ডিগ্রি আমাদের থ্রি থ্রি ডিগ্রি তৈরি করতে হবে তার মানে আমরা দেখবো যে সেখানে কিটোন বা স্টার আছে কি না জিয়ারের সঙ্গে কিটোন বা স্টার আছে কি না দেখো প্রথমটা কি আছে অ্যালডিহাইট হবে না এখানে দেওয়া আছে কি স্টার ও মাই গড তো এখান থেকে আমাদের কি হবে বি নম্বর হবে আমাদের সঠিক উত্তর অর্থাৎ স্টার দেওয়া আছে ঠিক আছে পরটা দেওয়া আছে অক্সিজেন এটাও আমাদের হবে না মেকানিজম দেখবে 
देखते चाओ चलो देखाई देखो एक क्षेत्र की करब एक क्षेत्र में सी एस थ्री एम जि बीआर एक क्षेत्र में निल स्टार की देव आ सी टू एच फाइव सी डबल बंड ओ बंड ओ बंड सी एस थ्री देखो एक क्षेत्र में मैगनेशियम डेल्टा प्लस जेहतु एट मेटाल एट कार्बन ऊपर डेल्टा माइनस जेहतु एक क्षेत्र में मेटाल संगे जुक्त आर कि कार्बन गए अटैक कर कार्बनल कार्बन के एखान बंड आस सेकेंड स्टेप एट भांगे एखान मिथक्सि ग्रुप्ट बैरिए जाए देखो एक क्षेत्र में जो नेगेटिव पार्ट आज से नेगेटिव पार्ट गए मैगनेशियम के अटैक कर बंड पुरोटा भेगे जाए तो यही हलो खेला तो फार्स स्टेपे कि देखो प्रथम तैरि हो सी ए थ्री संगे सी डबल बंड ओ बंड सी टू एच फाइव और बाकी जो पार्ट आज अर्थात मैगनेशियम तर संगे एक बीआर आ तर संगे एक ओ सी एस थ्री आई पार्टा ऐड़े दो अर्थात एट मिथक्सि मैगनेशियम ब्रोमाइड तो देखो तैरि कर लो किटन तो किटन की कर बला आज एक्सेस से बला आज अधिक परमाणे अर्थात एक्सेस ना आज नेक्स्ट स्टेपे आबा करते एक क्षेत्र में कहते हमें आबाद सी एस थ्री एम जि बीआर नीते देखो ये डेल्टा माइनस गए आबाद अटैक कर कार्बन कार्बन के भांगे एट भांगे तो एखान कि हो जाए अल्टिमेट सी एस थ्री सी एर पर ओ एम जि बीआर ठीक है ओ एम जि बीआर एखे सी एस थ्री लागल एखे सी टू एच फाइव आज एखे जखनी एच थ्री ओ प्लस जखनी हमें कोच थ्री ओ प्लस दीते जो एन एच फोर सी एल दी चाह दी ना क्यों ए रकम दी से कि हो जाए ओ एच हो जाए अर्थात सी एस थ्री सीओच एखे सी टू एच फाइव और एखे सी एस थ्री देखो ये थ्री डिग्री अलकोहल क्या तैरि गल थ्री डिग्री अलकोहल देखो ठीक है तो हमें माथाय रखते हैं जे ग्रिगनेट रिजेंटर संगे जो फर्माल डिहड बिक्रिया तैरि कर वन डिग्री अलकोहल ग्रिगनेट रिजेंटर संगे जो एसिटाल डिहड बा इथानल मित प्रोपानल यब जदि कोलडिहड कर टू डिग्री ग्रिगनेट रिजेंटर संगे जो जो किटन बिक्रिया करे, तो तैरि कर थ्री डिग्री अलकोहल इस्टार जो बिक्रिया करे, इस्टार क्षेत्र में दोटो स्टेपे करते हैं प्रथम स्टेपे किटन तैरि तुम्हारा जे रखम देखले प्रथम स्टेपे किटन तैरि हल पर बार आर जो अतरिक्त जो हमें सी एस सी एम जि बीआर दिल तक क्योंकि फाइनल फाइनल तैरि हल थ्री डिग्री अलकोहल ओके चलो नेक्स्ट तेज़ सठिक उत्तर को बी नम्बर हम सठिक उत्तर चलो नेक्स्ट नीचे को बुभो ब्लैंक बीजारोन अर्थात बुभो ब्लैंक बीबीआर बुभो ब्लैंक रिडक्शन ये कि जखनी हमें देखो से बुभो ब्लैंक रिडक्शन फले स्पेशल इस्टार थे सोडियम इथानल जो व्यवहार करी इस्टार सोडियम इथानल दोटो अलकोहल तैरि है तो कथा आज इस्टार खुजी 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 देखो प्रथम इस्टार देव आज है पर इस्टार देव आज है प्रथम संगे देव आज है लिथियम अलुमिनियम हाइड्राइट तो है ना बुभु ब्लैंक एक नेम रिएक्शन एक स्पेशल रिएक्शन एक सिलेक्टिव रिएजेंट से व्यवहार हो तो सोडियम इथानल ठीक है ए प्रोडक्ट की दीची देखो प्रोडक्ट हमें लिखी प्रोडक्ट है एक सी एस थ्री सी एच टू ओच और एक प्रोडक्ट है सी एस थ्री ओ एच देखो एक इथानल एक मिथानल एक इथानल एक मिथानल देखो जस्ट तुम्हारा भांगे और एदी के एक ओच एदी के एक ओच ओके चलो नेक्स्ट तेल सठिक उत्तर को बी नम्बर हम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते प्रदत्त को जगटी आयडोफर्म परीक्षा द्वारा शनकरण करा जाए ना देखो ए रखम कोश्चिन् नाटा के आगे गोल कर दाओ तुम्हारा जे जिन प्रत्येके भूल कर यकम करा हाटा के गोल करो है ना नाटा के गोल कर दाओ है ना तर मानी कि जे क्षेत्र जे क्षेत्र में ग्रुपटा थकबे ना अर्थात सी एच थ्री सी एच ओ एच य्रुपटा जेखने नहींटाई बा ग्रुपटा जेखने नहीं आइडोफर्म रिएक्शन देवे जदि से कीटो मिथाइल ग्रुप थे सी एच थ्री सी एच ओ एच ये ग्रुपटा थे तब एकम्र से आइडोफर्म बिक्रिया देवे जदि ना थे देवे ना तो देखो प्रथमटार मध्य सी एच थ्री सी एच ओ एच आटा देटार मध्य सी एच थ्री सी एच ओ एच एकदम खाली चोखे देखते नेक्स्ट की देव आज है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच बाबू देखो एक क्षेत्र नहीं क्षेत्र 
একমাত্র এই সি নম্বর অপশনে কিন্তু আমাদের সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ এই গ্রুপটা নেই ঠিক আছে এটার মধ্যে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ এই গ্রুপটা নেই অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে সি নম্বর এটা এরকম টেস্টে সারা দেবে না ক্লিয়ার চলো নেক্সট বলছে নিচের যৌগুলির ক্রম রাসমান আমলিকতার সঠিক ক্রম চিহ্নিত করো দেখো আমলিকতা নিয়ে বা অ্যাসিডিক নিয়ে অ্যাসিডিটি নিয়ে বা অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ নিয়ে কিন্তু আমি ডিসকাস করে দিলাম আমি কি বলছি কোনো অ্যাসিড যখন অ্যাসিডের যখন এরকম স্ট্রেংথ তোমাকে বের করতে হবে তখন তার কনজুগেটে বেস দেখো অর্থাৎ কোনো অ্যাসিড এইচ প্লাস ত্যাগ করার পর যে বাকিটা যে কার্ভ অ্যানায়নটা পড়ে থাকছে বা যে অ্যানায়ন পার্টটা পড়ে থাকছে সেই অ্যানায়ন পার্টটাকে পার্টটার কথা ভাবো সেটা স্টেবেল কি স্টেবেল না ঠিক আছে প্রথম কথা সেটা যদি স্টেবেল হয় রেজোনেন্সের মাধ্যমে খুব ভালো বা আমরা দেখব যে এখানে আমি একটা শর্টকাট তোমাদের একটা ট্রিক্স বলে দিচ্ছি অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ ঠিক আছে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ প্রপোর্শনাল টু প্রপোর্শনাল টু ই ডাব্লিউ জি যদি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ থাকে তাহলে তার তার হচ্ছে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ সব থেকে বেশি হবে আর যদি ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ থাকে তার সঙ্গে ব্যস্তনুপাতিক সম্পর্ক যদি ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ থাকে তার সঙ্গে ব্যস্তনুপাতিক সম্পর্ক ঠিক আছে আমার তো খুব ইচ্ছে করছে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে বুঝিয়ে দিই কিন্তু এটা এমসি কিউ কোশ্চেন তো দেখো আমি একটু ফার্স্ট লক্ষ্য করব এটা আছে ফিনল এ নম্বর ফিনল বি নম্বর প্যারা নাইট্রোবেনজিন দেখো এই যে নাইট্রো গ্রুপ এই নাইট্রো গ্রুপের কিন্তু মাইনাস আর আছে আর মাইনাস আই আছে তার মানে এটা একটা পারফেক্ট পারফেক্ট একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ এবং সেটা প্যারা পজিশনে আছে যেখানে রেজোনেন্সটা খুবভাবে কাজ করবে হুম তারপরটা দেওয়া আছে দেখো মিথক্সি গ্রুপ বাবু এই মিথক্সি গ্রুপের তো মাইনাস আর নেই এটা প্লাস আর কিন্তু মাইনাস আই কিন্তু এই যুদ্ধে জিতে যায় প্লাস আর রেজোনেন্সটা জিতে যায় ইন্ডাকটিভ ইফেক্টের কাছে এক্সেপ্ট হ্যালোজেন হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে মানে ক্লোরিন ব্রোমিনের ক্ষেত্রে যেতে আই ইফেক্ট দেখো এই ক্ষেত্রে প্লাস আর আছে প্লাস আর মানে কি ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ ডোনেটিং গ্রুপ কি করবে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ কমিয়ে দেবে এবং তার মধ্যে এবার নেক্সট কি আছে এনো টু গ্রুপ দেখো এনো টু গ্রুপ তো আছে কিন্তু দেখো এর মধ্যে না মানে রেজোনেন্সটা কাজ করবে না যেহেতু মেটা পজিশানে আছে মেটা পজিশানে থাকলে করবে না করবে কোথায় যদি অর্থ আর প্যারা থাকে তো যার জন্য এক্ষেত্রে শুধু কাজ করবে কি মাইনাস আই আর দেখো এর মধ্যে আবার কি আছে মিথক্সি প্যারা পজিশানে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে প্লাস আর কাজ করবে আর মাইনাস আই কাজ করবে অর্থাৎ প্লাস আরটাকে আমরা গুরুত্ব দিব তো দেখো সব থেকে তাহলে যেখানে সব থেকে ইলেকট্রন উইড্রিগ্রুম যেটাতে কার্যকরী অর্থাৎ এই বি নম্বর অপশনে অর্থাৎ প্যারা নাইট্রোফিনল প্যারা নাইট্রোফিনলের অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ সব থেকে বেশি হবে অর্থাৎ বি নম্বর তারপর হবে কোনটা তারপর হবে ডি নম্বর অর্থাৎ মেটা নাইট্রো মেটা নাইট্রো ফিনল তারপর হবে এ নম্বর অর্থাৎ ফিনল তারপর হবে কোনটা তারপর হবে আমাদের এই সি নম্বর অর্থাৎ মেটা মিথক্সি ফিনল আর তারপর হবে কোনটা যে প্যারা পজিশনে যেটা আছে বা এটা প্যারা হাইড্রক্সি অ্যানিসোল বলতে পারো তো আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে বি বি এর পর ডি তারপর এ বি ডি এ বি ডি এ দেখো বি ডি এ আছে অর্থাৎ বি নম্বর আমাদের সঠিক উত্তর হবে বি নম্বর আমাদের সঠিক উত্তর এটা আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে প্রত্যেকটা রেজোনেন্স করে দেখবে আর এম সিকিউর ক্ষেত্রে তো এত অপশন নেই এটা আমাদের ভাবতে হবে আমাদের আমাদের রেডি করে রাখতে হবে সব সময়ের জন্য যাতে আমাদের রেজোনেন্স আমরা দেখলেই বুঝে যাই যে রেজোনেন্স কোথায় হচ্ছে কোথায় ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট হচ্ছে যার জন্য অর্গানিক কেমিস্ট্রির জন্য যে জিওসি জেনারেল অর্গানিক কেমিস্ট্রি সেটা কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত তার মধ্যে স্পেশালি হাইপার কনজুকেশন রেজোনেন্স ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট ইলেকট্রোমারিক ইফেক্টের প্রভাব খুব কম কিন্তু আমাদের এগুলো এই চারটা ইফেক্টই ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু এরকম সঠিক উত্তর করতে পারবো আমাদের যে বোর্ড এক্সাম আছে বা আমাদের নিট যে এর জন্য এই কোশ্চেন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো এরকম কিন্তু আমাদের রাখতে হবে তো আমাদের সঠিক উত্তর বি হলো তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় কোনো রকম অসুবিধা যে একটু এটার মেকানিজম বা এই ধরনের আমাকে বলবে আমি করে দেবো আবার ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখো আমাদের এম সিকিউ যেমন বলেছিলাম কুড়িটা এম সিকিউ করবো আমরা কুড়িটা এম সিকিউ আমাদের সলভ হয়ে গেল এবার চলে আসবো ডিরেক্ট আমরা শর্ট আনসার টাইপ তো আমি শর্ট আনসার টাইপগুলোকে কি করেছি শর্ট আনসার টাইপগুলো আমি যেহেতু বলেছিলাম সেখানে মার্কস থাকবে থ্রি তো সেখানে দুভাবে ভাবতে হতে পারে একটা হতে পারে ওয়ান প্লাস টু হয়ে হতে পারে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস টু অর্থাৎ একটা হতে পারে ভেরি শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন 
একটা হতে পারে শুধু শর্ট आंसर টাইপ क्वेश्चन তো আমি ভেরি শর্ট आंसर টাইপ क्वेश्चन কে একটু আলাদা করেছি 10 টা আমি সেখান থেকে সলভ করব তারপর আমরা শর্ট आंसर এর দিকে যাব অর্থাৎ দুই নম্বরের क्वेश्चन সলভ করব তো দেখো ভেরি শর্ট आंसर क्वेश्चन ভেরি ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन আর টেস্ট পেপারে অনেকবার থাকে এই क्वेश्चन টেস্ট পেপারে অনেকবার থাকে এই क्वेश्चन এবং পরীক্ষাতেও তো प्रीवियस ইয়ারে হয়েছে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन কি বলছে বলছে বিজারক দ্রব্য ব্যবহার না করে বিজারক দ্রব্য কোনগুলো রিডিউসিং এজেন্ট কোনগুলো মাথায় রাখবে বলো আমার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলো বলো লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড সোডিয়াম বোরোহাইড্রেট নিকেল H2 বা প্ল্যাটিনাম H2 বা প্যালাডিয়াম H2 হ্যাঁ তো এগুলো প্রত্যেকই কি রিডিউসিং এজেন্ট বা জিঙ্ক HCl জিঙ্ক ইথানল জিঙ্ক কপার ইথানল এগুলো সবাই রিডিউসিং এজেন্ট তো এগুলো ব্যবহার করা যাবে না तो शेटा ब्याभवान ना कोरे फॉर्मल डे हाइड और तब ए सी ए चो ए फॉर्मल डे हाइड थे क्या हमारे तो इडी करता होगे सी ए स्ट्री ओ ए च दारुन क्वेश्चन दारुन क्वेश्चन जो दियो इटा अल्कोहल फेनोल इथारे ना दिलो हो तो हमार हैं ए चैप्टर ना दिलो हो तो कारण एक हित रे आमी जेटा ब्याभवार বা কিটোনের ক্ষেত্রে যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটোনের ক্ষেত্রে আলফা হাইড্রোজেন থাকবে না 50% NOH বা কনসেন্ট্রেটেড NOH কি বলছি কনসেন্ট্রেটেড NaOH বা 50% তো তোমরা বলতে পারো 50% NOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটা তৈরি করবে সেই অ্যালডিহাইডের যে অ্যালডিহাইডে আলফা হাইড্রোজেন নেই সেই অ্যালডিহাইডের একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট আতার সঙ্গে একটা অ্যালকোহল ঠিক আছে দেখো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ফরমালডিহাইড নেই টু মোলস তো সেখান থেকে একটা হবে মিথানল আর একটা হবে এই সি ও ও এন এ অর্থাৎ এই রকম আমাদের প্রোডাক্ট তৈরি হয় সোডিয়াম ফরমেট সোডিয়াম ফরমেট আর মিথানল ঠিক আছে একটু মেকানিজমটা আমি শর্টকাট ধীরে একদম স্পিডে বলে দিচ্ছি দেখো কি হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের আছে একটা ফরমালডিহাইড तो कंसेंट्रेट H2SO4 हमें दो तो फॉर्मल डेट के आक्षी प्रथम में आने को दो तो फॉर्मल डेट के एक्शन आक्षी हाँ हमें एक तो शॉर्टकट कोट चाहिए टके इन्हें O H अच्छे इन्हें O H भेंगे की कोड़े O H माइनस और इन्हें प्लस कोड़े ठीक है जे तो ये ये तो ये की कोड़े एक तो O H की एक तो कार्बोनिल कार्बन के टक मार যে হাইড্রাইড ট্রান্সফার হয় হাইড্রাইড আয়ন ট্রান্সফার হয় যখন এটা আসলো তখন এই পাই বন্ড ভাঙলো এবং ফাইনালি আমাদের এখান থেকে তৈরি হলো দেখো এখানে সি এখানে হলো একটা ও ডাবল বন্ড ও এখানে একটা ও এইচ যুক্ত হয়েছে এখানে একটা ও এইচ যুক্ত হলো আর এই জায়গায় কি হলো এই জায়গায় হয়ে গেল আমাদের এরকম প্লাস এইচ বন্ড সি এর উপরে ও মাইনাস এখানে একটা এইচ আর এখানে একটা হাইড্রাইড যেটা আছে সেটা এখানে ঠিক আছে तो इबार की होगे इबार देखो इटा एक फॉर्मिक एसिड हमरा जानी फॉर्मिक एसिड की एसिड खूब शो जो H प्लस तक पड़े स्पेशली फॉर्मिक एसिड तो खूब तरह तरी हाँ तो ये इखान तक H प्लस तक कर बे और शे H प्लस तक ग्रोन कर बे ये ऑक्सीजन तो फाइनली की होले इखान तक H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इटा होएगा लो O माइनस सारे इटा H আর এই দেখো যে ফরম্যাট আয়ন তৈরি হলো তার সঙ্গে আমাদের যেখানে Na+ পড়েছিল সেই Na+ এর সঙ্গে এটা যুক্ত হয়ে তৈরি করবে সোডিয়াম ফরম্যাট আর এটা তৈরি করে দিলো মিথানল ক্লিয়ার এত মেকানিজমের দরকার নেই তোমরা মাথায় রাখবে এরকম क्वेश्चन যদি বিজারক দ্রব্য ব্যবহার না করতে বলে আমি বলে দিলাম যে কোনটা কোনটা বিজারক দ্রব্য মানে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড বা জিঙ্ক কপার সঙ্গে ইথানল হ্যাঁ বা নিকেল H2 প্যালাডিয়াম H2 প্ল্যাটিনাম H2 তো এগুলোর কথা যদি বলা থাকে তাহলে তোমরা সেটা হবে বিজারক দ্রব্য সেগুলো বাদ দিয়ে এই ক্যান্ডিজারো রিঅ্যাকশনের সাহায্যে এটার নাম কি ক্যান্ডি জারো রিঅ্যাকশন ঠিক আছে ক্যান্ডি জারো রিঅ্যাকশন চলো নেক্সট क्वेश्चन দেখো এখানে বলছে অ্যালকোহল দেওয়া আছে প্রথমটা দেওয়া আছে ইথাইল অ্যালকোহল দেখতেই পাচ্ছ পরটা দেওয়া আছে ইথিলিন গ্লাইকল বা ডাইহাইড্রিক অ্যালকোহল পরটা দেওয়া আছে ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল বা গ্লিসারল বলছে অ্যালকোহলগুলির স্ফুটনাঙ্কের ক্রম কি হবে স্ফুটনাঙ্ক মানে কি বিপি স্ফুটনাঙ্ক মানে কি বিপি বিপি डायरेक्टली প্রপোর্শনাল টু অ্যাট্রাকশন ফোর্স যেখানে অ্যাট্রাকশন ফোর্স নিজেদের মধ্যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স যেটাতে বেশি হবে 
तार बॉयलिंग पॉइंट बेशी होगे प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया मैं आगे बोले थे सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर रोएट ठीक है प्रोपोर्शनल टू वन बाय साइड चेन तो अनेक किचु डिपेंड करे बॉयलिंग पॉइंट पोषणों जन्नो तो देखो एक हित्रे जेटा होगे शेखाने ओ एच रोएट है ओ एच देखो किया सही हित्रे सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ठीक है अभी पासे आरक्टा ठीक है रखो मैं अच्छी ओ एच और तब सी एच टू सी एच थ्री तब देखो ए जे दुटो इथाइल अल्कोहल अभी आकलम ए दुटो अल्कोहल एक हित्रे हम देखते बच्ची जहाँ मंदिर जे हाइड्रोजन अच्छे ये हाइड्रोजन टा कार्शंगे जुकता अच्छे फोन एक शंगे जुकता अच्छे कार्शंगे फोन फोन मने फोन मने की फोन मने लुडीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये कोनो हाइड्रोजन जो दी फोन एक शंगे जुकतो थके और था लुडीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर कारो शंगे जो दी जुकतो थके ताहोले शेखेत्रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हवा� এবং সেই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ডিং দেখো এর এটার সঙ্গে এটার এই ইথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে এর কি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং তো এই হাইড্রোজেন বন্ডিং কে আমরা কি বলবো ইন্টার এম এইচ বি অর্থাৎ ইন্টার মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং ঠিক আছে তাহলে দুটো অ্যালকোহলের মধ্যে বা দুটো ইথানলের মধ্যে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ইন্টার মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে কিন্তু দেখো যেখানে ডাইহাইড্রিক অ্যালকোহল দেওয়া আছে সেখানে কি দেওয়া আছে দুটো ও এইচ অর্থাৎ ये एक ता दुटो ये एक ता डाइहाइड्रिक अल्कोहल बाय इथिलीन ग्लाइकोल ये एक ता इथिलीन ग्लाइकोल दुटो इथिलीन ग्लाइकोल के मध्य दुटो बॉन्ड होगे दुटो इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगे और ग्लिसरोल के क्षेत्र की होगे तीन ता इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगे तो जे क्षेत्र बॉन्डि� बुस्ते बाल लेते हो, जेकने एट्रैक्शन बेची, देखो इथानॉल के क्षेत्रे एक टा इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथिलीन ग्लाइकोल के क्षेत्रे दो टो इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ग्लिसरॉल के क्षेत्रे तीन टा इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उन क्षेत्रे बेची एट्रैक्शन अवश्य ग्लिसरोल के क्षेत्र आठ जिस चाहिए देखो एखान के सठिक उत्तर तुम्हारा बुझे गले अपन कि फार्ष्ट ग्लिसरल है प्रथम उत्तर ग्लिसरल तरपर इथिलिन ग्लैकल इथिलिन इथिलिन ग्लैकल के इजी लिखे दिल तरपर एक इथानल अर्थात तीन नम्बर सब थे बसि तरपर दुई नम्बर तरपर एक ये सठिक अर्डर कारेक्ट अर्डर आठ जिन तुम्हें बोलते चाहिए एखान कोश्चन आसे जो भिस्को सीटी कि बोल भिस्को सीटी सान्द्रता सान्द्रताओ कई कन्सेप्टर उपरे ही चलो अर्थात जे क्षेत्र एट्रैक्शन बेसि जे क्षेत्र एट्रैक्शन बसि से क्षेत्र में भिस्कोसिटी सान्द्रता बेसि अर्थात जो एखे एखे स्फुटनांक बॉलिंग पॉइंट ना दिए तुम्हारे जदि बोलत मध्य भिस्कोसिटी सान्द्रतार क्रमानुसारे सजाओ तुम्हारा एटाई कारेक्ट उत्तर पड़ते अर्थात एट सठिक अर्डार होत य सठिक क्रम होत जे क्षेत्र एट्रैक्शन बेसि से क्षेत्र में बॉलिंग पॉइंट बेसि जे क्षेत्र एट्रैक्शन बेसि से क्षेत्र में भिस्को सीटी बेसि क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एबार नेक्स्ट नेक्स्ट एबार देखो ये क्या देवे दारूण कोश्चन देव आज एखे आर से ग्रिगनाट रिएजेंट सी एच थ्री एम जि बी आर लोभन जिन अर्थात मैगनेशियम ओपर डेल्टा प्लस और कार्बन ओपर डेल्टा माइनस कार्ब एन आन दिस इज दोर्स अफ निफाइल ठीक है देखो की कर देखी हमें एकटू हमें एक तुम्हारे जो भेगे लिखी देखो ये अक्सिजें आखने कार्बन आ रखम सी एच टू एखे बंड सी एच टू एखे एरक अक्सिजें साथ बंड कर खूब मजार विषय हल ए रकम जो क्षेत्र में कि आज हमारे सी एच थ्री एम जि बीआर इटार ऊपर डेल्टा माइनस ए डेल्टा प्लस देखो अक्सिजन ऊपर डेल्टा माइनस जेहतु अक्सिजें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसि और कार्बन ऊपर डेल्टा प्लस आ आसे कि ना देखो एक क्षेत्र में कार्बन ऊपर जो नेगेटिव चार्ज कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज भावते कार्बन एक मैं उक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तरह नेगेटिव चार्ज चले आ कारण पागलर मत हो जाए कार्बन छुटचाटा कर डेल्टा प्लस आज कथाएं इलेक्ट्रने घाटती आज इलेक्ट्रन देव चले आसे कार्बन माथाय 
নেগেটিভ চার্জ বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি রকম হবে তো এই গ্রিক নেট রিয়েজেন্ট দিয়ে এই কার্বনকে মারছে অ্যাটাক এই কার্বন গিয়ে এই কার্বনকে অ্যাটাক মারছে সঙ্গে সঙ্গে কি কার্বনের দেখো এখানে অলরেডি চারটা হাত ছিলই নতুন করে যখন একটা বন্ড হবে তো বন্ড করতে চাইবে না তখন কি করবে এই বন্ডটা যে বন্ডটা পোলার বেশি সেই বন্ডটা ভেঙে গেল অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ কারণ কি এই বন্ডের মধ্যে যে দুটো ইলেকট্রন ছিল কার্বনের একটা অক্সিজেনের একটা অক্সিজেনের তো অক্সিজেন নিচ্ছেই তার সঙ্গে সঙ্গে কার্বনেরটাও নিচ্ছে তো কি হলো অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ হয়ে গেল তো এই নেগেটিভ চার্জ এদিকে ম্যাগনেশিয়াম আছে ডেল্টা পজিটিভ তো অক্সিজেন গিয়ে কি করছে ওই এমজি কে অ্যাটাক করছে অক্সিজেন গিয়ে এমজি কে মারছে অ্যাটাক তো ফাইনাল এখান থেকে কি হচ্ছে দেখো এখানে সি এইচ থ্রি গিয়ে অ্যাটাক মারলো এই সি এইচ টু কে ওকে এই সি এইচ টুর সঙ্গে অলরেডি সি এইচ টু বন্ড করে আছে তার সঙ্গে একটা অক্সিজেন বন্ড করেছিল তার সঙ্গে একটা এম জি বি আর বন্ড হলো এম জি বি আর এর বন্ড হলো ঠিক আছে এবার দেখো তোমরা নেক্সটে কি বলা আছে এইচ থ্রিও প্লাস দেওয়া আছে এইচ থ্রিও প্লাস মানে কি ডিলিউটেড এইচ সি এল হতে পারে কোনো একটা অ্যাসিড মিডিয়ামের সঙ্গে জল দেওয়া আছে তো এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে ডিলিউটেড এইচ সি এল মানে এরকম এইচ প্লাস দেওয়া আছে এইচ থ্রিও প্লাস থেকে কি হয় দেখো এটা ভেঙে এইচ প্লাস আর এইচ টু তো আলটিমেট এখান থেকে কি হয়ে যাবে এই অক্সিজেন এসে ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে থাকবে না অক্সিজেন এখান থেকে এই হাইড্রোজেনকে গ্রহণ করবে তো আলটিমেট হয়ে যাবে সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড ওইচ ওইচ ঠিক আছে কতগুলো হলো নাম কি হলো এর এর নাম হলো এর নাম হলো কি প্রোপান ওয়ান অল কি নাম হলো প্রোপান প্রোপান ওয়ান অল ঠিক আছে প্রোপান ওয়ান অল আর প্রোপান টু অলও হতে পারো হতে পারতো যার জন্য আমি নাম্বারিংটা দিলাম ইথানলের ক্ষেত্রে এরকম নাম্বারিং দেওয়ার প্রয়োজন নেই ইথানল ইথান ওয়ান অল এরকম দেওয়ার দরকার নেই ইথানল ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে প্রোপান ওয়ান অল করছি কেন কারণ এই ক্ষেত্রে আর একটা মানে মাঝখানের কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারতো এবার দেখেন প্রোপান ওয়ান অল অর্থাৎ আমাদের অ্যালকোহল তো তৈরি হয়ে গেল এবার দেওয়া আছে পিসিসি পিসিসি মানে কি পিরিডিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট জানো এর রহস্যটা কি পিরিডিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট হচ্ছে একটা মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট একটা মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট অর্থাৎ এই এটা কি করবে কোনো ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলকে জাস্ট অ্যালডেহাইডে রূপান্তর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে নিয়ে যাবে কে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা তো পিসিসি কি করবে মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট হওয়ায় একে শুধুমাত্র শুধুমাত্র কি করবে শুধুমাত্র অ্যালডেহাইডে নিয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের বি নম্বর এটা আমাদের এ উত্তর হয়ে গেল আর বি উত্তর হয়ে যাবে কি যে এখান থেকে আমরা জাস্ট এর ওয়ান স্টেপ একবার আমরা জাস্ট এর অক্সিড অক্সিডাইজিং করবো অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ ও অর্থাৎ নাম হয়ে যাবে প্রোপানেল কি নাম হবে প্রোপানেল দেখো কত সহজ কি হয়ে গেল প্রোপানেল নেল এল এল ডি হাইট ক্লিয়ার তাহলে দেখো ফার্স্ট কি হলো ফার্স্ট হলো আমাদের একটা গ্রিগনাট রিয়েজেন্টের সঙ্গে রিয়েজেন্ট হলো খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিটে ওই কোশ্চেনটা বারবার আসে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলে দিচ্ছি যে প্রথমেই এরকম অক্সিজেনের সাথে অক্সিজেনের সাথে কোনো একটা গ্রিগনাট রিয়েজেন্ট প্রথমে আমাদের প্রাইমারি অ্যালকোহল তৈরি করবে আর যেহেতু প্রাইমারি অ্যালকোহলের অক্সিডেশন করবো আমরা এবং অক্সিডেশনের সময় আমাদের অপশন হয় দুটো যে সেখানে কি স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট দেওয়া আছে না উইক অক্সিডাইজিং এজেন্ট দেওয়া আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি উইক বা মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট তো অ্যালডিহাইডে গিয়ে অ্যালডিহাইডে গিয়ে আঁকতে যাবে আর রিয়াকশন আগাবে না চলো নেক্সট এ বি ক্লিয়ার তাহলে তাহলে প্রোপান প্রোপান ওয়ান অল হলো আমাদের এ আর প্রোপান অল হলো আমাদের বি ওকে নেক্সট কোশ্চেন দেখো বলছে অর্থ নাইট্রোফিনল আর প্যারানাইট্রোফিনল দারুণ কোশ্চেন ক্লাস ইলেভেন থেকে পড়ে আসে কোশ্চেন অর্থ নাইট্রোফিনল আর প্যারানাইট্রোফিনল কোনটা দেখো অর্থ নাইট্রোফিনল স্ট্রাকচার কি এই হচ্ছে একটা বেঞ্জিন তার উপরে একটা ও এইচ আর তার অর্থ পজিশনে একটা এন ও টু তাই তো অর্থ নাইট্রোফিনল এই অর্থ নাইট্রোফিনলের ক্ষেত্রে কি হবে দেখো এই হাইড্রোজেনটা যুক্ত আছে ফোনের সাথে আমি একটু আগে বললাম ফোন 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 এফ ও এন ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন যদি হাইড্রোজেন এরকম ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন কারোর সঙ্গে যুক্ত থাকে তো সেই ক্ষেত্রে একটা কি হবে হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে 
তো দেখো তার পাশেই রয়েছে একটা তীব্র তরিত্রাত্মক মৌল অক্সিজেন অর্থাৎ তার সঙ্গেই কিন্তু বন্ড করে ফেলছে অর্থাৎ একটা যে অর্থ নাইট্রোফেনলের নাইট্রো গ্রুপের অক্সিজেন যে আছে তার সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ডিং করে নিয়েছে কেন তোমরা জানো যে ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস উৎপন্ন হয় তো আমি ডিসকাস করছি না তো এটা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি ইন্ট্রা কি তৈরি হচ্ছে বাবু ইন্ট্রা মলিকিউলার চলো ইন্ট্রা মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং ইন্ট্রা হচ্ছে ইন্ট্রা ইন্ট্রা মানে অন্ত ইন্ট্রা মানে অন্ত ক্লিয়ার তো যার জন্য কি হচ্ছে এই অর্থ নাইট্রোফেনাল একাই বন্ডিং করে আছে অর্থাৎ একা একাই থাকছে মানে সেখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং এর মাধ্যমে যে আরো কারোর সঙ্গে যুক্ত হবে সেটা হচ্ছে না অন্য কারোর সঙ্গে আর একটা অর্থ নাইট্রোফেনালের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ভ্যান্ডার ওয়াজ অ্যাট্রাকশন কাজ করবে কিন্তু এ একা একাই থাকছে এবার আমরা প্যারা নাইট্রোফেনল নিচ্ছে দেখো কি মজার বিষয়ে দেখো এই হলো আমাদের প্যারা নাইট্রোফেনল দেখতে পাচ্ছ এই হলো আমাদের প্যারা নাইট্রো প্যারা পজিশনে কি থাকবে প্যারা পজিশনে দেখতে পাচ্ছ কিনা বলো প্যারা নাইট্রোফেনল এবার এই প্যারা নাইট্রোফেনল কি করবে আমি পাশে যদি আর একটা প্যারা নাইট্রোফেনল আঁকি তাহলে আমাদের খেলাটা জমবে এই দুটো প্যারা নাইট্রোফেনল বা এরকম আরো অসংখ্য অসংখ্য কোটি কোটি প্যারা নাইট্রোফেনল পরস্পরের সঙ্গে কিন্তু কি করবে বলো কি করবে এখানে হাইড্রোজেন আছে ফোনের সাথে আর এর সঙ্গে এর একটা বন্ডিং হতে দেখা যাচ্ছে এই যে একটা ইন্টার মলিকিউলার হচ্ছে কি ইন্টার মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে ইন্টার মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং আবার দেখো যে এদিকে যেটা আছে এটাও করবে ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং এটা যেটা আছে এটাও করবে ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং দেখতে পাচ্ছ তো ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে অসংখ্য প্যারা নাইট্রোফেনল সেই ক্ষেত্রে অসংখ্য প্যারা নাইট্রোফেনল পরস্পরের সঙ্গে ইন ইন্টার মলিকিউলার সরি ইন্টার মলিকিউলার ইন্টার মলিকিউলার বা আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকবে অসংখ্য প্যারা নাইট্রোফেনল অর্থাৎ অসংখ্য যখন একসঙ্গে যুক্ত থাকবে তাদেরকে পৃথক করতে বেশি এনার্জির প্রয়োজন হবে কি অসংখ্য একসঙ্গে যুক্ত আছে তাদেরকে পৃথক করতে অনেক বেশি এনার্জির প্রয়োজন হবে পৃথক করা মানে কি বয়লিং পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া যার জন্য বেশি এনার্জি লাগবে অর্থাৎ তাদের বয়লিং পয়েন্ট বেশি কার বিপি বেশি এদের প্যারা নাইট্রোফেনলের বিপি অর্থ নাইট্রোফেনলের থেকে বেশি তাহলে কার স্ফুটনাঙ্ক বেশি এবং কেন উত্তর ক্লিয়ার তাহলে প্যারা নাইট্রোফেনলের স্ফুটনাঙ্ক বেশি হবে কি ওকে আর দেখো এখানে আর একটা জিনিস বলে দিতে চাই দেখো এই যে যৌগটা অর্থাৎ অর্থ নাইট্রোফেনল এই যে এখানে যেটা করেছে অর্থাৎ একটা যৌগের মধ্যে একটা সাইক্লিক স্ট্রাকচার করেছে দেখো এক্ষেত্রে এই যে সাইক্লিক স্ট্রাকচার করেছে এখানে এই যে সাইক্লিক স্ট্রাকচারটা করেছে তো এর জন্য এই ঘটনাকে বলা হয় কি রিলেশন মাথায় রাখবে এটা যদিও এই কোশ্চেনের সঙ্গে এর কোনো রিলেশন নেই তবু আমি অ্যাডভান্স অন্যান্য কোশ্চেনের জন্য আমি আগে থেকে বলে রাখতাম যে চিলেশন কোন হাইড্রোজেন বন্ডিং এর ফলে ঘটে এখানে ইন্টার না ইন্ট্রা সঠিক উত্তর কি হবে ইন্ট্রা অন্ত আণবিক ওকে চলো নেক্সট বলছে শনাক্ত করো মিথানল দেওয়া আছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এসও ফোর খুবই ভালো কোয়েশ্চেন আমরা জানি এখান থেকে কি হবে বলো সবাই বলো কি উৎপন্ন করবে সবাই বলো মিথানলের সঙ্গে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড দেওয়া আছে কি হবে বলো মিথানলের সঙ্গে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কি হবে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডটা দেখি প্রথমে দেখো এই আমাদের স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ঠিক আছে ও এইচ সি ডাবল বন্ড ও বন্ড ও এইচ কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ফোর দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে সি এইচ থ্রি ও এইচ সি এইচ থ্রি ও এইচ আর কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ফোর দেখো এই যে লোন পেয়ার আছে এই লোন পেয়ার গিয়ে এই কার্বনিল কার্বনকে অ্যাটাক করবে এই অক্সিজেনের বন্ড আসবে ঠিক আছে এবার যখন অ্যাটাক করলো তখন এই অক্সিজেনের উপরে কি আসবে একটা প্লাস আসবে তো প্লাস আসলে পাশের হাইড্রোজেন কি করবে হাইড্রোজেন বন্ড ছেড়ে দিয়ে এইচ প্লাস হয়ে বেরোবে সেখানে এখানে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে ও এইচ টু প্লাস এবং এই বন্ড ব্যাক করবে এখান থেকে এইচ টুও বেরিয়ে যাবে জল আমি ডিটেলস মেকানিজমে যাচ্ছি না 
আমি তোমাদের কনসেপ্টটাকে বলার চেষ্টা করছি এবং তোমরা যে যেখানে পড়েছো তোমরা জানো যে এখান থেকে কি হচ্ছে আমি জাস্ট অ্যাটাকিংটা দেখাচ্ছি কি করে হচ্ছে তো ফাইনাল আমাদের প্রোডাক্ট হবে ফাইনাল আমাদের প্রোডাক্ট হবে এটা অর্থাৎ এখানে ও এইচ আছে এখানে আমাদের সি ডাবল বন্ড ও থাকলো আর এখানে হয়ে গেল ও সি এইচ থ্রি নাম কি এর বলো এর নাম কি এটা দেখো একটা তৈরি করেছে একটা ইস্টার কি তৈরি হয়েছে একটা ইস্টার এবং নাম কি সেই স্পেশাল স্টারটার নাম হলো মিথাইল স্যালি সাইলেট কি নাম কি উৎপন্ন করছে মিথাইল স্যালি সাইলেট মিথাইল স্যালি সাইলেট সাইলেট যেটাকে আমরা অয়েল অফ উইন্টার গ্রিন অয়েল অফ উইন্টার গ্রিন বলি কি বলি অয়েল অফ উইন্টার গ্রিন এর স্মেলটা কেমন হবে এর স্মেল হবে আয়োডেক্স এর মতো আয়োডেক্স যখন আমাদের মাথা ব্যথা হয় তখন আমরা আয়োডেক্স লাগাই ঠিক আছে তো সেই হলো অয়েল অফ উইন্টার গ্রিন বা মিথাইল স্যালিসাইলেট ঠিক আছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সঙ্গে ফিনলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন করবে মিথাইল স্যালিসাইলেট আমি অ্যাডভান্স একটা বলে দিচ্ছি স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সঙ্গে যদি ফিনল বিক্রিয়া করত ঠিক আছে ইথান মিথানল বাদ দিয়ে ফিনল তাহলে সেই সেই ক্ষেত্রে হতো ফিনাইল স্যালিসাইলেট কি তৈরি করতো ফিনাইল স্যালিসাইলেট ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখো রূপান্তর করো বলছে অ্যানিলিন থেকে ফিনল খুব সুন্দর কোশ্চেন কি বলছে অ্যানিলিন রূপান্তর করতে হবে তো যার জন্য আমরা কয়েকটা স্টেপ কিন্তু ব্যবহার করতে পারি অ্যানিলিন দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের কি করতে হবে ফিনল করতে হবে এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে কি ভাবছো কি হতে পারে বলে মনে হচ্ছে অ্যানিলিন থেকে ফিনল ভাবছো স্যার এখান থেকে যদি এন এইচ টুকে বের করে দেওয়া যেত যদি একটা ও এইচকে ঢোকানো যেত তাহলে ফিনল হয়ে যেত কিন্তু কিভাবে হবে বলো দেখো এটাকে যদি আমরা এরকম দিয়ে দিই এখানে এইচ এনও টু বা সরি এন এনও টু এন এনও টু প্লাস এইচ সি এল জিরো থেকে ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মনে পড়ছে এবার কি রিয়াকশান অ্যানিলিনের মধ্যে যদি সোডিয়াম নাইট্রাইট এইসিএল আর জিরো থেকে ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দিয়ে দিই তাহলে কি হবে মানে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে একটা টেস্ট টিউব এই টেস্ট টিউবের মধ্যে তোমরা একটু অ্যানিলিন নিলে লিকুইড আর একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে তোমরা নিলে সোডিয়াম নাইট্রাইট আর তার সঙ্গে এই সিএল মিক্স করে একটা আর একটা টেস্ট টিউবে নিলে এবার দুটো টেস্ট টিউবকে নিয়ে একটা আইস বাথের মধ্যে যেখানে বরফ রাখা আছে তার মধ্যে দুটো টেস্ট টিউবকে ঢুকিয়ে দিলে ঢুকে দিয়ে রাখলে কিছুক্ষণ অনেকক্ষণ রাখলে যাতে টেম্পারেচারটা কমে যায় টেম্পারেচার কমে কত হলো জিরো থেকে ফাইভ ডিগ্রি এবার দুজনকে মিশিয়ে দাও একটার মধ্যে একটা ঢেলে দাও যখন ঢেলে দিলে সেখান থেকে একটা স্পেশাল যৌগ তৈরি হবে একটা আনস্টেবল যৌগ যে যৌগটা জিরো থেকে ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে স্টেবেল হয় সেই যৌগটার নাম বিডিসি অর্থাৎ বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড জানো गरम जल दिए दी वार्म একটু গরম জল দিয়ে দিই এর মধ্যে জাস্ট গরম জল তার মানে গরম হয়ে যাচ্ছে দেখো একটু আগে আমি ক্লাস লেকচারের প্রথমে আমি তোমাদের বলছিলাম যে কোন একটা যোগের মধ্যে যদি দুটো এন থাকে দুটো এন তো সেখান থেকে এন টু খুব সহজেই বেরোতে চায় কারণ এন টু নিজে স্টেবেল একটা গ্যাস যার জন্য আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে এত এন টু এত এন টু চারিদিকে এন টু সেভেন্টি এইট থেকে সেভেন্টি নাইন পারসেন্ট এন টু আছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে এখান থেকে খুব সহজে বেরোতে চাইবে আর এই গরম জল এই গরম জল কি করবে দেখো এইচ পন্ড ও এইচ আছে তো এখান থেকে এন টু বেরিয়ে যাবে কি কি বেরোচ্ছে আমি দেখাচ্ছি দেখো এখান থেকে এন টু বেরিয়ে গেল একটা এইচ এর সঙ্গে সিএল যুক্ত হয়ে গেল আর এই ও এইচটা এর সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে আমাদের ফাইনালি এই প্রোডাক্টটা আমাদের হাতে ইনল ওকে বেরোলো কি তার সঙ্গে সঙ্গে বেরোলো এখান থেকে এন টু আর বেরোলো এখান থেকে এইসি কেমন লাগলো বলো তাহলে অ্যানিলিন থেকে যখন আমরা ফিনল তৈরি করতে যাব তখন কিন্তু আমাদের এই প্রসেসটা আছে ক্লিয়ার অ্যানিলিনকে প্রথমে বিডিসি বানাবো বাই ডায়াজো বাই ডায়াজো রিয়াকশন ডাই অ্যাজো রিয়াকশন এটা আমরা জানি একে ডায়াজো রিয়াকশন বলা হয় তারপর সেখান থেকে কি করব জাস্ট ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে দেব গরম জল ঢেলে দেব বিডিসির মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কি আছে বলছে উইলিয়ামসন সিনথেসিস আবার সেই উইলিয়ামসন সিনথেসিস এত ইম্পর্টেন্ট এটা সাজেশনের মধ্যে বারবার করে উইলিয়ামসন সিনথেসিস আছে দেখো উইলিয়ামসন সিনথেসিস একটা ইথার বলছে ইথার সংশ্লেষণ করা যায় কিভাবে কিভাবে সংশ্লেষণ করবো আমি কি বলছিলাম যে উইলিয়ামসন সিনথেসিসের জন্য আমাদের দুটো জিনিস লাগবে একটা লাগবে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম সোডিয়াম বা পটাশিয়াম অ্যালকক্সাইড এটা আমরা চাইব যত বড় পার্ট হোক মানে এটা বিগ পার্ট রাখব বিগ পার্ট ওকে আমরা চাইব এটা বড় পার্ট হোক আর আরেকটা পার্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যালকিল হ্যালাইট অ্যালকিল হ্যালাইট তো অ্যালকিল হ্যালাইট পার্টটাকে আমরা রাখবো কি ভেরি স্মল পার্ট ভেরি স্মল পার্ট কেন ভেরি স্মল পার্ট রাখবো কারণ অ্যালকিল হ্যালাইটকে এসে অ্যাটাক করবে কি করবে অ্যালকিল হ্যালাইটকে এসে অ্যাট্যাক করবে কে এই সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড মেকানিজম কি হবে এসেন্টো মেকানিজম কি হবে এসেন্টো ওকে তো দেখো এই ক্ষেত্রে দুটো পার্ট আছে একটা এই সাইডে একটা পার্ট আছে একটা এই সাইডের পার্ট তোমরা কোনটাকে কি রাখবে বলো কোনটাকে কি রাখবে আমি কি বলছি বিগ পার্ট যেটা যেটা বড় পার্ট সেটা হবে কি যেটা ছোট পার্ট সেটা হবে অ্যালকিল হ্যালাইট পার্ট বলো 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 কি হবে তাহলে তাহলে আমরা অবশ্যই আমরা এই এই যে আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে অর্থাৎ ইথাইল টার্ড বিউটাইল ইথার যেটা দেওয়া আছে ঠিক আছে সেটাকে বানানোর জন্য আমরা প্রথমে নেব একটা ইথাইল আয়োডাইড তাহলে এটা বানানোর জন্য কিনব ইথাইল আয়োডাইড আর এটাকে নেব আমরা সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এটা নেব ও মাইনাস এন এ প্লাস দেখো তোমরা এখানে আয়োডিনের ক্ষেত্রে আয়োডিনের জায়গায় তোমরা ব্রোমাইড নিতে পারতে ব্রোমিন নিতে পারতে ক্লোরিন নিতে পারতে কিন্তু আয়োডিন বেস্ট কারণ আয়োডাইড আয়ন সবচেয়ে ভালো লিভিং গ্রুপ গুড লিভিং গ্রুপ কেন গুড লিভিং গ্রুপ দেখো কার্বনের সঙ্গে আয়োডিনের বন্ডিং এমনিতেও ভালো নেই কার্বনের থেকে আয়োডিনের সাইজ অনেক বড় তো যার জন্য এমনিতেও ওদের মধ্যে রিলেশন অত ভালো চলছে না যার জন্য খুব সহজে তাড়াতাড়ি বেরোতে চাইছে ওখান থেকে তো যার জন্য আমি আয়োডিনকে নিয়েছি ব্রোমি ব্রোমিনও নেওয়া যেত কিন্তু ব্রোমিনের সাথে ব্রোমিনের থেকে আয়োডিনের ক্ষেত্রে ভালো তাড়াতাড়ি বেরোবে তো কি করবে এই দুজনকে যখন আমরা সঙ্গে নিব তখন এখান থেকে ও মাইনাস গিয়ে এই কার্বনকে অ্যাটাক মারবে এখান থেকে আই মাইনাস বেরোবে তেল খাতাম ঠিক তাহলে দেখো আমাদের এখান থেকে কি প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি বন্ড ও এর সঙ্গে বন্ড হলো সি এইচ টু যার সঙ্গে যুক্ত আছে সি এইচ থ্রি আর এদিক থেকে এন এ প্লাস আর এখান থেকে যে আই মাইনাস বেরোলো সেটা হয়ে গেল এন এ আই ফেল খাতাম ফেল খাতাম ওকে দেখো উইলিয়ামসন সিনথেসিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা ইথার তৈরি করলাম একটা আনসিমেট্রিক্যাল ইথার একটা আনসিমেট্রিক্যাল আমরা একটা ইথার তৈরি করলাম এই মেকানিজমে মেকানিজম কি হলো ব্যাকসাইড অ্যাটাক সো এস এন টু এস এন টু ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে কিভাবে নিচের যৌগুলির মধ্যে পার্থক্য করবে পার্থক্য করবে একটাই মাত্র আমাদের হাতে অপশন আছে সেটা কি দেখো এর মধ্যে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ এই গ্রুপ আছে অর্থাৎ এটা আয়োডো ফর্ম দেবে আয়োডো ফর্ম অর্থাৎ সি এইচ আই থ্রি তৈরি হবে অর্থাৎ এটার কালার কি ইয়েলো ক্রিস্টাল লাইন সলিড ইয়েলো ক্রিস্টাল লাইন সলিড আর এর মধ্যে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ এই গ্রুপটা নেই যার জন্য এটা আয়োডো ফর্ম আয়োডো ফর্ম দেবে না ওকে ক্লিয়ার ভেরি শর্ট কোয়েশ্চেন নেক্সট 
রাইমাটিমান বিক্রিয়া এবং কোলবেস মিট রিঅ্যাকশন রাইমাটিমান আর রাইমাটিমান দেখো রাইমাটিমান রিঅ্যাকশন দুটো হয় একটা হয় আর টি ওয়ান একটা হয় আর টি টু অ্যাকচুয়ালি আর টি ওয়ানটাকেই মোস্ট প্রেফারেবল রাইমাটিমান বলা হয় আর টি ওয়ান আর টি ওয়ানে কী ব্যবহার করি আমরা দেখো আর টি ওয়ানে ব্যবহার করি আমরা সি এইচ সি এল থ্রি তাই তো আর সঙ্গে এন ও এইচ বা সেখান থেকে বেস মিডিয়ামে এটা তৈরি হয় তো এ গিয়ে কি করে বেস চায় অ্যাসিডকে অর্থাৎ এখান থেকে এইচ প্লাসকে ও চায় যাতে ও জল তৈরি করতে পারে আর এখান থেকে কার্বনের মাথায় যাবে কার্বন তখন কি করবে এখান থেকে একটা সিএল রিমুভ করে দেবে তো ফাইনালি এখান থেকে কি হবে জল প্লাস তৈরি হবে সি সি এল টু ডট ডট তাহলে কি হবে এখান থেকে এটাকে আমরা কি বলবো ডাই ক্লোরো কার্বিন ডাই ক্লোরো কার্বিন রাইমাটিমান ওয়ানের যে ইলেকট্রোফাইল সেটা কি ডাই ক্লোরো কার্বিন আর টি ওয়ানের ওকে আর আর টি টু যেটা আছে সেখানে আমরা কি ব্যবহার করি সেখানে আমরা ব্যবহার করি সি সি এল ফোর এই সি সি এল ফোরটাই আমাদের ইলেকট্রোফাইল রাইমাটিমান টুতে সি সি এল ফোরটাই আমাদের ইলেকট্রোফাইল ওকে আর কি দেওয়া আছে কোলবে স্মিড কোলবে স্মিড কোলবে স্মিড রিয়াকশনের যে ইলেকট্রোফাইল কি ব্যবহার করি মনে আছে সোডিয়াম ফেনেট বা সোডিয়াম ফেনঅক্সাইডের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজেই একটা ইলেকট্রোফাইল সি ডাবল বন্ড ও সি ডাবল বন্ড ও দেখো দুদিকে দুটো অক্সিজেন আছে আর এই জন্য কি হচ্ছে এখানে পাই বন্ড আছে তো যার জন্য এই সিও টু সিও টু নিজেই কি একটা ইলেকট্রোফাইল কোন রিয়াকশনে चलो देखे तो फार्ष्ट इथानल सी टू मध्य देवाईस थ्री बंड एन एच टू एन एच टू देखो एक क्षेत्र में कार्बन और नाइट्रोजे मध्य नाइट्रोजे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसि एक क्षेत्र में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम जार जो गरीब आदमी जार जो डेल्टा प्लस तो एक क्षेत्र में अक्सिजें आक्सिजें क्यों करें तो अक्सिजें अक्सिजे लोन पेयर रही है लोन पेयर थे कि लोन पेयर जेखने जार माथाय लोन पेयर थको तरह एक बस सुरसुरी है से शुद्ध का गए अटैक करते चाहिए मन है ओके गए अटैक करी ओके लोन पेयर का डोनेट करी जेखने एक गरीब आदमी देखो तो यह गरीब आदमी की देखे सी आई स्ट्री এলেকে অ্যাটাক করলো এখান থেকে দেখো সি এইচ থ্রি যে অ্যাটাক করলো সেখান থেকে এন এইচ টু নিজের থেকে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এন এইচ টু মাইনাস হয়ে এবার দেখো একটা জিনিস এখান থেকে যে অক্সিজেন অক্সিজেন যখন অ্যাটাক করলো তখন কি অক্সিজেন উপরে একটা পজিটিভ চার্জ আসবে এই পজিটিভ চার্জকে স্টেবল করবে কে এখান থেকে এই হাইড্রোজেন তার বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন দিয়ে দেবে তো আলটিমেটলি এখান থেকে এইচ প্লাস বেরোবে আর এই এন এইচ টুর সঙ্গে সেই এইচ প্লাস যুক্ত হয়ে যাবে তৈরি করবে তৈরি করবে দেখো এর সঙ্গে আমি স্ট্রাকচারটা ভালো করে আঁকছি কি করছি দেখো এক্ষেত্রে সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু এর সঙ্গে একটা অক্সিজেন আছে তার সঙ্গে একটা সি এইচ থ্রি যোগ হলো আর এর সাথে কি আছে এর সাথে একটা অ্যামোনিয়া বেরিয়ে গেল মাইনাস এন এইচ থ্রি এখনও আমাদের প্রোডাক্ট হয়নি ফার্স্টে এটা রিয়াকশান করছে মিথান অ্যামিনের সঙ্গে রিয়াকশান হলো ফার্স্ট স্টেপে সেকেন্ড স্টেপে বি এফ থ্রি আছে দেখো আবার সেই অক্সিজেন অক্সিজেনের মাথায় লোন পেয়ার চলে এসছে বি এফ থ্রিকে পেয়েছে বি এফ থ্রিকে পেয়েছে দেখো বি এফ থ্রি কি একটা সেক্স স্টেট সেক্স স্টেট মানে এর মধ্যে ষষ্ঠ পূর্তি ঘটেছে অক্টেট পূর্তি ঘটেনি অর্থাৎ বি এফ থ্রি কিন্তু গরিব আদমি একটা ইলেকট্রোফাইল মতো আচরণ করে আর অক্সিজেন তো আছে এখানে অক্সিজেন কি করবে অক্সিজেনের লোন পেয়ার খালি দেওয়ার ইচ্ছা দেওয়ার ইচ্ছা তো অক্সিজেন কি করবে তার লোন পেয়ারটা আবার এই বরণকে বরণের মধ্যে যে ভ্যাকান্ট পিজেড অরবিটাল আছে তোমরা জানো মেকানিজম স্ট্রাকচারে নট মেকানিজম স্ট্রাকচারে তোমরা জানো যে সেই ক্ষেত্রে বি এফ থ্রি কিন্তু দেবে এবং ফাইনালি আমাদের যে প্রোডাক্ট তৈরি করবে সেটা কিন্তু ঠিক সরি সেটা কিন্তু ঠিক এই রকম সেটা কিন্তু ঠিক এই রকম বি এফ থ্রি আমরা একটা আমরা একটা কোয়ার্ডিনেট বন্ড দেখিয়ে দিচ্ছি এরকম একটা ফাইনাল যৌগ তৈরি করবে যেটাই হলো আমাদের এ তাহলে এ কিন্তু আমাদের এটা খুব ভালো কোশ্চেন একটু অন্যরকম কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলো নর্মালি করানো হয় না 
কিন্তু এটাও কিন্তু খুব ভালো কোশ্চেন ক্লিয়ার ওকে চলো নেক্সট দশ নম্বর দেখি অ্যান্ড লাস্ট ভেরি শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন বলছে বিউটাইল অ্যালকোহলের কোন আইসোমারটি আয়ডো ফর্মে সারা দেয় আয়ডো ফর্ম আবার সে আয়ডো ফর্ম দেখো বিউটাইল অ্যালকোহল বিউটাইল মানে সেখানে কয়টা কার্বন এক দুই তিন চারটা কার্বন তো যদি ও ইজ গ্রুপটা এখানে থাকতে পারে ও ইজ গ্রুপটা এখানে থাকতে পারে এই দুটো আমাদের অপশান আছে ও ইজ গ্রুপ থাকার বা ও ইজ গ্রুপটা আমাদের এখানেও থাকতে পারে মানে যেখানে এটুকুর মধ্যে থাকছে যাই হোক দেখছি তো দেখো যদি ও ইজ গ্রুপ এরকম থাকে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বা এখানেও থাকতে পারতো এরকম থাকতে পারে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ দেখো এটা প্রথমে করলাম এর মধ্যে কি ওই গ্রুপটা আছে আমাদের খুঁজতে হবে এই গ্রুপটা আছে কি সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ আর এখানে একটা হাত বেরিয়ে থাকবে এই গ্রুপটা আছে কিনা অ্যালকোহলের মধ্যে দেখো এটার মধ্যে অর্থাৎ বিউটান ওয়ানলের মধ্যে এটার নাম কি বিউটান ওয়ান অল বিউটান ওয়ানলের মধ্যে এই গ্রুপটা নেই এটা হবে না চলো মুছে দেবো একদম সোজা মুছে দেবো একদম সোজা মুছে দেবো ওকে নেক্সট দেখবো বিউটান টু অল সি এইচ থ্রি সি এইচ টু হ্যাঁ বা এখানে দিয়ে দিচ্ছি সি এইচ ও এইচ বন সি এইচ টু সি এইচ থ্রি দেখো মজা চলে আসছে এটা আমাদের এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর কার্বন আর থ্রি নম্বর আর চার নম্বর অর্থাৎ এটা বিউচান বিউচান টু অল দেখো বিউচান টু অলের মধ্যে কিন্তু আমাদের সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ অর্থাৎ এই গ্রুপটা কিন্তু আছে অর্থাৎ বিউচান টু অল আমাদের আয়ডো ফর্ম টেস্টে সারা দেবে 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 ঠিক আছে বিউটান টু অল আয়ডো ফর্ম টেস্টে সারা দেবে ওকে চলো তাহলে ভেরি শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন আমাদের শেষ এবার আমরা চলে যাব শর্ট আনসার অর্থাৎ দু নম্বরের কোশ্চেন বা দু নম্বর থাকবে এরকম টাইপের কোশ্চেন দেখো প্রথমে আমাদের কি আছে শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন এ বি সি ডি শনাক্তকরণ করা বলছে দেখো দারুণ কোশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্রথমে নিয়ে এসছি আমি একটা বেঞ্জিনের সঙ্গে প্রোপিনের বিক্রিয়া দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বেঞ্জিন আছে তার সঙ্গে প্রোপিনের বিক্রিয়া দেওয়া আছে দেখো বেঞ্জিনের সঙ্গে প্রোপিন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ফার্স্ট ফোরিক অ্যাসিড এই রিয়াকশানটা আমি তোমাদের একটু মনে করিয়ে দিতে চাই এটা কিন্তু এফ সি আর এফ সি আর মানে ফ্রিডেল ক্রাফট রিয়াকশান ফ্রিডেল ক্রাফট রিয়াকশান দেখো ফার্স্ট কি হবে এ বি সিডি আমি দেখে নেব পরে কি কি হচ্ছে আগে সেটাকে দেখে নিই চলো কি আছে এই ক্ষেত্রে প্রথমে আছে বেঞ্জিন প্রথমে আছে বেঞ্জিন ঠিক আছে বেঞ্জিনের সঙ্গে কি হবে এই যেটা আছে এর পাই বন প্রথমে ভেঙে গিয়ে এখানে কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি করলো এটা হয়ে গেল সি এইচ থ্রি এখান থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধরো বেঞ্জিন একটা আছে এখান থেকে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে প্রথমে এরকম একটা কিউমিন কি তৈরি করবে বেঞ্জিন যুক্ত হয়ে তৈরি করবে কিউমিন ঠিক আছে তাহলে এ যেটা তৈরি হলো সেটাকে আমরা আইসো প্রোপাইল আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিন বলতে পারি আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিন বা একে আমরা বলতে পারি কিউমিন ওকে কিউমিন কি করছে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করছে অ্যাট নাইনটি ফাইভ থেকে ওয়ান থ্রি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাহলে কি করবে এই ক্ষেত্রে নেক্সট যে প্রোডাক্ট হবে যখন আমরা ও টু ব্যবহার করবার হিট দেবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রোডাক্ট হবে সেটা কি সেটা হবে আমাদের ঠিক এরকম অর্থাৎ সি এইচ থ্রি এর সঙ্গে একটা সি এইচ থ্রি থাকছে আর যেখানে আমাদের এইচ আছে সেখানে দুটো অক্সিজেন এইভাবে যুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের তৈরি করল কিউমিন হাইড্রো পারক্সাইড হাইড্রো পারক্সাইড ক্লিয়ার হাইড্রো পারক্সাইড এবং ফাইনালি লাস্ট স্টেপে যেটা আমাদের আছে কি আছে দেখো লাস্টে কি দেওয়া আছে ডিলুটেড এইচ টু এস ডিলুটেড এইচ টু এস ও ফোর যখন ডিলুটেড এইচ টু এস ও ফোর দেওয়া হবে তখন এখান থেকে কি হবে এইটুকু আমাদের দেখে দিচ্ছি তোমাদের কালার চেঞ্জের মাধ্যমে দেখো এইটুকু পার্ট আমরা বের করে দেব অর্থাৎ সেখান থেকে আমরা অ্যাসেটোনকে বের করব আর তৈরি হবে ফাইনালি আমাদের ফিনল প্লাস অ্যাসেটোন কি তৈরি হবে ফিনল প্লাস অ্যাসেটন অ্যাসেটন 
এটা ফেনল এটা অ্যাসিটন অর্থাৎ এ তৈরি হলো আমাদের কি দেখো এটা আমাদের প্রথমে যেটা এ তৈরি হয়েছে সেটা এ যেটা কিউমিন তৈরি হলো ঠিক আছে এ বি তৈরি হলো এটা কিউমিন হাইড্রো পারক্সাইড বি সি তৈরি হলো দেখো এর মধ্যে যে কোনো একটাকে এটাকে আমি সি বলছি ফেনলকে ফেনলকে বলছি সি আর অ্যাসিটনকে বলছি ডি দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিটেও এই কোয়েশ্চেন বহুবার আসে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ওকে তাহলে আমাদের শর্ট আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন এক নম্বর কোয়েশ্চেন এ বি সিডি শনাক্তকরণ হয়ে গেল আমি প্রত্যেকটা নামও বলে দিলাম প্রথমটা তৈরি করলো কিউমিন বা আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল পরটা তৈরি করলো কিউমিন হাইড্রোপারক্সাইড তারপরটা তৈরি করলো ফেনল এবং তার সঙ্গে অ্যাসেটোন ওকে নেক্সট বলছে এ বি সি ডি শনাক্তকরণ করতে বলছে একইভাবে দেখো এই ক্ষেত্রে কি দেওয়া আছে কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এসও ফোর দেওয়া আছে সঙ্গে দেওয়া আছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা এবং আমি এটা এনসিআরটি থেকে নিয়েছি দেখো এই ক্ষেত্রে যেটা তৈরি করবে ফার্স্ট যেটা তৈরি করবে এ যেটা হবে সেটা হবে কি এ যেটা হবে সেটা হবে এটা ফেনল তার সঙ্গে এস ও থ্রি এইচ এস ও থ্রি এইচ অর্থাৎ টু ফোর অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো ফেনল টু কমা ফোর ডাই সালফোনিক অ্যাসিড ডাই সালফোনিক অ্যাসিড ওকে একদম এনসিআরটিতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে এটা প্রথমে তৈরি করে ফেনল টু ফোর ডাই সালফোনিক অ্যাসিড এবং বি নাম্বার যখন কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ওপর দেওয়া হবে তখন কি হবে অর্থ প্যারা অর্থ পজিশনে বি নম্বর হয়ে যাবে আমাদের এই প্রোডাক্ট ফেনল ও ওইচ আছে অর্থতে যাবে এনও টু প্যারাতে যাবে এনও টু অর্থতে যাবে এন ও টু অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো টু ফোর সিক্স ট্রাইনাইট্রোফেনল বা পিক্রিক অ্যাসিড মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যাসিড ম্যাক্সিমাম মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যাসিড পিকনিক অ্যাসিড মানে বলতে গেলে প্রায় মানে যত কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে তার তার মধ্যে সব থেকে বেশি এর অ্যাসিডিটি বেশি পিকনিক অ্যাসিড নাম কি এর টু কমা ফোর কমা সিক্স ট্রাই নাইট্রো ফেনল ট্রাই নাইট্রো ফেনল দেখো একটা জিনিস যদি ফেনলের সাথে যদি এই ফেনলের সাথে ডিরেক্ট কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ফোর দেওয়া থাকতো যদি থাকতো ফেনল কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ওপর ফেনল কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ওপর তবুও তোমরা কিন্তু পিকনিক অ্যাসিড তৈরি করতে বলে দিলাম যদি ডিরেক্ট দেওয়া থাকে কিন্তু প্রবলেমটা কি হয় যদি আমরা ফেনলের সঙ্গে যদি আমরা ফেনলের সঙ্গে ডিরি ডিরেক্ট এই কনসেন্ট্রেটেড এইচ এন থ্রি দিই তাহলে যে পিকনিক অ্যাসিডের পরিমাণ হবে সেই পরিমাণটা কম উৎপন্ন হবে অল্প পরিমাণ উৎপন্ন তো যার জন্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমরা প্রথমে ফেনলের সালফোনেশন করি কার দ্বারা সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্বারা এই সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্বারা আমরা কি করি এর সালফোনেশন ঘটায় সালফোনেশন ঘটিয়ে ফেনল টু ফোর ডাই সালফোনিক অ্যাসিড তৈরি করি তারপর এর তারপর এর কি করছি আমরা কনসেন্ট্রেটেড এই এইচ এন থ্রি দিয়ে এর কি করছি এর নাইট্রেশন করছি দেখো নাইট্রেশনের জন্য কনসেন্ট্রেটেড এইচ এন থ্রি কী উৎপন্ন হয় এনও টু প্লাস এনও টু প্লাস হচ্ছে এনও টু প্লাস নাইট্রোনিয়াম আয়ন আর সালফোনেশনের জন্য যে ইলেকট্রোফাইল সেটা কি এসও থ্রি এইচ প্লাস এসও থ্রি এইচ প্লাস এটা হচ্ছে এর ইলেকট্রোফাইল প্রথমে এই ইলেকট্রোফাইল যুক্ত হচ্ছে তারপর যুক্ত হচ্ছে এনও টু প্লাস ইলেকট্রোফাইল এবং তিনটা পজিশনেই যুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং যে পিকনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে যে মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যাসিড পিকনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে বা টু ফোর সিক্স ট্রাইনাইট্রোফেনল উৎপন্ন হচ্ছে এর কিন্তু পরিমাণটা অনেক বেশি হচ্ছে যদি আমরা ডিরেক্ট কনসেন্ট্রেটেড এইচ এন থ্রি দিতাম তাহলে কিন্তু পরিমাণ কম হতো মাথায় রাখবে কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেন এইভাবে বসতে পারে ডিরেক্ট কনসেন্ট্রেটেড এইচ এন থ্রি ব্যবহার না করে কেন প্রথমে এর সালফোনেশন করা হয় তারপর কেন এর নাইট্রেশন করা হয় ক্লিয়ার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কী বলছে দেখো এই ক্ষেত্রে খুব মজার দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে বলছে এনওএইচ তো বেন ফেনলের মধ্যে এনওএইচ দিলে কী হবে তোমরা জানো ফেনলের মধ্যে আমি ফেনলের স্ট্রাকচারটা এখানে আবার রাখছি যাতে আমরা ভালোভাবে দেখতে পাই দেখো এই আমাদের ফেনল তো ফেনলের সঙ্গে কার দেওয়া আছে এনওএইচ দেখো ফেনলের সঙ্গে এনওএইচ দিলে কি হবে প্রথমে সোডিয়াম সোডিয়াম ফেনেট উৎপন্ন করল সোডিয়াম ফেনেট কি উৎপন্ন করলো সোডিয়াম ফেনেট বা সোডিয়াম ফেনক্সাইড তো তার সঙ্গে সিও বিক্রিয়া 
তার সঙ্গে CO2 এর বিক্রিয়া ইন দা প্রেজেন্স অফ 120 ডিগ্রি সি 122 140 ডিগ্রি সি আর 4 থেকে 7 এটিএম যদি দেওয়া হয় তাহলে আমাদের যেটা সি অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট একটা হবে ও এইচ আর এটা হয়ে যাবে সি ও ও এন এ সি ও ও এন এ অর্থাৎ প্রথমে তৈরি হবে আমাদের কি সোডিয়াম স্যালিসাইলেট এটার নাম কি সোডিয়াম স্যালিসাইলেট এবং এর মধ্যে ডাইলুটেড এই সেল দিলে ফাইনালি আমাদের তৈরি হয়ে যাবে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কি তৈরি হয়ে যাবে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড তোমরা জানো এই রিঅ্যাকশন কি এই রিঅ্যাকশনই তো কোলবে সিমেট রিঅ্যাকশন এই রিঅ্যাকশনকে আমরা কি নামে বলবো এই রিঅ্যাকশনটাই কোলবে সিমেট সরি কোলবে সিমেট রিঅ্যাকশন ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রিঅ্যাকশন দেখো আমি তোমাদের একটু বলে দিতে চাই গত বছর অর্থাৎ 2022 সালে যে এইচএস পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে রাইমার টিম্যান 1 যেটা সেটা পরীক্ষায় এসে এই চ্যাপ্টার থেকে तो जार जोन्नो कोल्बेस मिट रिएक्शन 2023 के जोन्नो गिन्दो भीषण इम्पोर्टेंट ठीक आचे 2023 के जोन्नो गिन्दो भीषण इम्पोर्टेंट की बोलची कोल्बेस मिट क्या नो बोलची कारण राइमेट टीमन वन अर्थात जेकने फेनोलेस शंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड आर क्लोरोफॉर्म अमी को कोडिये ची तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड এটা 2022 এ এসেছিল তো এবারকার জন্য কিন্তু আমাদের এই কোলবেস মিড এই কোলবেস মিড রিঅ্যাকশন কিন্তু ভীষণ 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 ইম্পর্ট্যান্ট মাথায় রাখবে এটা ঠিক আছে নেক্সট দেখো নেক্সট কি আছে আমাদের বিক্রিয়াজাত নেক্সট দেখো আমরা কি করব বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন করো এবার চলে আসলো আমাদের মেইন এবং মজার ভীষণ মজার রিঅ্যাকশন চলো কি কি মজা আছে এর মধ্যে লুকিয়ে সেটা আমরা দেখে নিই বলছে বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন করো কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে ইথার ইথারের সঙ্গে এইচ আই এর বিক্রিয়া ইথারের সঙ্গে এইচ আই এর বিক্রিয়া দেখো ফার্স্ট কি হবে ফার্স্ট লক্ষ্য করো যে এখানে ইথা যে এইচ আই আছে এর উপর ডেল্টা মাইনাস এর উপর ডেল্টা প্লাস এই বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই আর আমি কি বলছি যখনই যখনই অক্সিজেন থাকবে অক্সিজেনের উপর লোন পেয়ার থাকবে লোন পেয়ার থাকা মানে সুরসুটি দেওয়ার চেষ্টা অক্সিজেন লোন পেয়ার চলে যাবে কাউকে যার মধ্যে ইলেকট্রোনের ডিফিসিয়েন্সি তো এখানে কে আছে কে আছে এখানে এখানে আছে এইচ আই প্লাস এইচ আই প্লাস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তো এই যে এইচ আই প্লাস এইচ আই ডেল্টা প্লাস একে প্রথমে যাবে অ্যাটাক করতে কে ঠিক আছে যেই গেল তখন কি করবে হাইড্রোজেনের তো আর দুটো হাত করা সম্ভব না দুটো বন্ড করা একটাই বন্ড করবে তো এখান থেকে কি হবে এই যে মাঝখানে যে বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন সেই দুটো ইলেকট্রনই আই নিয়ে বেরিয়ে যাবে মাইনাস আই হয়ে কি হয়ে মাইনাস আই তো কি হলো আমাদের দেখো এখান থেকে আমাদের এরকম হচ্ছে ঠিক আছে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল একটা এইচ এখানে সি এইচ থ্রি আছে এখানে একটা লোন পেয়ার আছে কিন্তু এখানে একটা প্লাস হলো এটাই আমাদের একটা দুঃখের বিষয় যে অক্সিজেনের উপর প্লাস অক্সিজেনের উপর যখন প্লাস হবে তখন অক্সিজেন কি সেটা মানবে অক্সিজেন মানবে না আর অক্সিজেন চাইবে কারোর সঙ্গে বন্ড ব্রেক আপ করতে দেখো এই ক্ষেত্রে এই যে বন্ডটা আছে ठीक है कार्बन संगे बंड के बेजिले संगे बंड बंड को बंड जो भांगे जेटा उत्पन्न हाँ देखो एखान भांगे हतो मिथाइल कार्बोकैटायन और एखे जो हतो फिनाइल कार्बोकैटायन तो एक स्टेबल ना तो जेहेतु स्टेबल ना ये एरा अपेक्षा करा अपेक्षा कर निक्लिय फाइल इसे अटैक करे कि ना बुझे पर দেখো অক্সিজেনের সাথে কার্বন একটা বন্ড করে আছে এদিকে এদিকে বেনজিন বন্ড করে আছে তো এবার দেখো অক্সিজেনের উপর অক্সিজেন সেকেন্ড হাইয়েস্ট ইলেকট্রোনিগেটিভ এলিমেন্ট সেকেন্ড হাইয়েস্ট অক্সিজেন চাইছে না এবার আমি আমার ইলেকট্রন চাই বন্ড বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন নিব আমি এবার এই মিথাইল গ্রুপ বলছে না না দাঁড়ান একটু দাঁড়ান আগে দেখো এখান থেকে যদি মিথাইল কার্বোকেটায়ন উৎপন্ন হয় যদি ব্রেক আপ হয়ে যায় তো ব্রেক আপ হওয়ার পর তো মিথাইল কার্বোকেটায়ন হবে তো কার্বোকেটায়ন মিথাইল কার্বোকেটায়ন ভেরি আনস্টেবল ব্রেক আপ করতেই চাইবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত কাউকে পাবে আগে একজনকে রেডি করবে তারপর ওকে ছাড়বে দেখো এই ক্ষেত্রে কি করবে এই ক্ষেত্রে এই যে আই মাইনাস আছে এই আই মাইনাস গিয়ে অ্যাটাক করবে এবার আমাদের অপশান কাকে অ্যাটাক করবে এই বেনজিনের কার্বনকে অ্যাটাক করবে নাকি এই মিথাইল গ্রুপটার কার্বনকে অ্যাটাক করবে মিথাইল গ্রুপটার কার্বন কোনটাকে অ্যাটাক করবে বলো দেখো বেনজিনের দিকে অ্যাটাক করতে গেলে 
बेंजिन दिखे जो अटैक करते जित जो बैक सैड एटैक करत क्षेत्र की हतो से क्षेत्र में मैक्सिमाम इलेक्ट्रन डेंसिटी रही है मैक्सिमाम निक्लिय फायल संगे मैक्सिमाम रिपालसन है तो जार जो अत झमेला नहीं आई माइनस गए कार्बन के अटैक मारे और ये बन पे इलेक्ट्रन अक्सिजें के दिए देवे अक्सिजें खुशी अक्सिजे दो इलेक्ट्रन घाटती छो अक्सिजें पे गल तो फाइनल क्यों हो गल एखान हो गो एट हलो ओ एच मैं दोटो इलेक्ट्रन देखा दोटो लोन पेयर पे गल और यहाँ हो गो सी एच थ्री आई अर्थात मिथाइल आयोडाइट और फिनल मेजर प्रोडक्ट तैरि हल क्लियर ओके ठीक है देखो फिनल तैरि हलो और मिथाइल आयोडाइट देखो नेक्स्ट देवा आ नेक्स्ट की देवा आज है देवा आज है एकदि के टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप एकदि के मिथाइल ग्रुप एर संगे एच आई देवा आज हमें कि बी देखो अक्सिजे ऊपर लोन पेयर आए और ये कि आज है हाइड्रोजे ऊपर डेल्टा प्लस आयर ऊपर डेल्टा माइनस तो अक्सिजे ऊपर लोन पेयर लोन पेयर मैंने कि आर से एक ही कहानी सुर सुर देवार चेषा कर हाइड्रोजे के गए मारे अटैक जे हाइड्रोजे के गए अटैक मारल तो यहन आई माइनस तरह बन पेयर इलेक्ट्रन दो बन पेयर इलेक्ट्रन नहीं बैरिए गलो बेरोल कि माइनस आई माइनस आई माइनस के बेर दिल तो बेर एखान जो तैरि हलो फार्ष्ट तैरि हलो सी एच थ्री बंड ओ एट एच जुक्त हलो ये बाकी पार्टा आज देखो ये कि आज सी एर संगे तीन टाइम सी एच थ्री ग्रुप जुक्त आज देखो तैरि क्लियर एबार एक जिन क्षेत्र अक्सिजें आर से बंड पेयर इलेक्ट्रन चाहसे कौथ चाहिए देखो एखान चाहते परे एखान दो इलेक्ट्रन चाहते परे कारण अक्सिजे माथाय पजिट चार्ज अक्सिजे सेकेंड हाइस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव बेपार तो आर देखो को क्षेत्र देखो मिथाइल ग्रुपर ये बनट आज है ये बंडे तो दो इलेक्ट्रन जाए ना को कारण मिथाइल कार्बो कैटाइन जो उत्पन्न है आनस्टेबल हो जाए कख कंतु यही क्षेत्र टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप आई बन पेयर इलेक्ट्रनगुलो के अक्सिजें तक नहीं ब्रेकअप खूब सहजे है नो प्रब्लेम बोलिए ठीक आपनी आसते पर ठीक क्यों ना कारण ये कार्बन आई कार्बन ओपर जो पजिटी चार्ज तैरि हे पजिटी थ्री डिग्री कार्बो कैटायन थ्री डिग्री कार्बो कैटायन स्टेबल कार्बो कैटायन एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपार कन्जुगेशन हाइपार कन्जुगेशन ये नाइन आलफा हाइड्रोजें आ नाइन आलफा हाइड्रोजें मान नाइन हाइपार कन्जुगेशन स्ट्राचार नाइन हाइपार कन्जुगेशन स्ट्राचार करते मैं स्टेबल इन छाड़ाओ कि तीन ट प्लस आई इफेक्ट जुक्त ग्रुप आर जो थ्री डिग्री कार्बो कार्ड एंड स्टेबल बोलते जाओ तुम ब्रेकअप करते चाहो ब्रेकअप कर नाओ आई हाव नो प्रब्लेम ब्रेकअप कर नहीं धीरे सुस्ते पर आई माइनस पड़े आ आई माइनस तक धीरे सुस्ते गए कार्बन के अटैक मारे प्लस माइनस मध्य एट्रैक्शन नो प्रब्लेम तक एखान तैरि हो जा फाइनल कि आई तैरि हो जा थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री अर्थात हमें तैरि टार्ट ब्यूटाइल टार्ट ब्यूटाइल आयोडाइट और तैरि मिथा नल देखो दो प्रोडक्ट टार्ड ब्यूटाइल आयोडाइट और मिथानल कत सहज ए कत मजार एक बेपार य चायर संगे प्रथम बिक्रिया करक्सिजें अक्सिजें बिक्रिया प्लस हो जा तक बोलते दाओ इलेक्ट्रन दाओ हमारे इलेक्ट्रन घाटती होता है हाँ तक एक क्षेत्र में टार्ड ब्यूटाइल ग्रुप छो बो जाओ नहीं आओ नहीं नाओ इलेक्ट्रन स्टेबल तुम्हें झेड़े स्टेबल हो चले जाओ तो मिथानल हो बैरिए गल टार्ड ब्यूटाइल कार्बो कैटाइन तैरि कर लो पर धीरे सुस्ते धीरे सुस्ते ना एक्चुअल कारण ये स्पीड खूब स्पीडे है देखो ये ब्रेकअप हे ब्रेकअप स्लो स्टेप पर क्योंकि भेरि फास्ट स्टेप हाँ एक तो बोलते चाहिए भेरि फास्ट स्टेप क्योंकि वो ब्रेकअप कर नो प्रब्लेम ब्रेकअप कर देखो नेक्स्ट की देवा आज एखे देवा आज है बेन्जाइल ग्रुप एक दिखे के, और एकदि के देव आज है मिथाइल ग्रुप अर्थात बेन्जाइल मिथाइल इथार तर संगे आर एच चाय देव आज पार्बे तुम्हारा करते बोलो पार्बे करते बोलो देखो ये चायर ऊपर एच एर ऊपर डेल्टा प्लस एर ऊपर डेल्टा माइनस अक्सिजें गए आर अटैक मारे अक्सिजें गए आर अटैक मार लो एखान आई माइनस बड़िए गल तो यहन की फार्ष्ट प्रोडक्ट तैरि हल ए रखम 
এটা কি হলো ও এর উপর হাইড্রোজেন এর সাথে বন্ড এর সঙ্গে লোন পেয়ার আর একটা প্লাস তৈরি হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু আই মাইনাস বেরিয়ে গেল তাহলে ভালো কথা অক্সিজেন এর উপর আবার সেই প্লাস অক্সিজেন প্লাস যখন অক্সিজেন আবার চাইবে বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন এদের বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন চাইছে বলছে দাও তোমার বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন দাও ও বলছে আমি দিব না আমি দিলে তো কার মিথাইল কার্বোকাটাইন তৈরি করবে যেটা খুব আনস্টেবল ও করবে না কিন্তু দেখো এই দিকে আছে কি এখানে আছে বেনজাইল কার্বন ए बेनजाइल कार्बन की बोलब ठीक आनी चाहिए अपनी नहीं नी दो इलेक्ट्रन देखो ये दुटो इलेक्ट्रन यक्सिजें के दिए देवा हल ठीक है ये दुटो इलेक्ट्रन अक्सिजें के दिए दिल दिए कि तैरी कर लो देखो ये हमारे ब्रेकअप हो दिए तैरी कर लो ए रकम बेनजाइल कार्बो कैटायन की तैरी कर বেনজাইল কার্বো ক্যাটায়ন আমি তোমাদের একটু দেখাতে চাই বেনজাইল কার্বো ক্যাটায়নের ভেতরে কেন এত সাহস কেন এই ব্রেক আপ করার ও সাহস দেখো এই ক্ষেত্রে কি আছে পাই সিগমা পজিটিভ তো পাই সিগমা পজিটিভ মানে হলো পাই সিগমা পজিটিভ কি কনজুগেশন তো এটা কি হবে স্টেবল বাই রেজোনেন্স এস বি আর স্টেবল বাই রেজোনেন্স বেনজাইল কার্বো ক্যাটায়ন স্টেবল বাই রেজোনেন্স যার জন্য খুব সহজে কি করছে এটা ব্রেক আপ করে দিচ্ছে সরি ব্রেক আপ বলছি ও ও ও হ্যাঁ ব্রেক আপ করে দিচ্ছে অক্সিজেন যাও 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 আসো আসো ব্রেক আপ করে দিচ্ছে কারণ ও ব্রেক আপের পরে ও স্টেবল হচ্ছে ব্রেক আপের পরে ও স্টেবল হয়ে যাচ্ছে ছেড়ে দিল তো তারপর কি করছে তারপর আই মাই তাহলে দেখো এখান থেকে কি হচ্ছে এটা তো ব্রেক আপ করে এটা হলো আর এখানে তৈরি হলো সি এইচ থ্রি ও এইচ মিথানল তৈরি করলো এবং পরে এখানে কি হলো আই মাইনাস একে অ্যাটাক মেরে তৈরি করলো বেনজাইল আয়োডাইড কি করছে বেনজাইল আয়োডাইড করলো বেনজাইল আয়োডাইড তাহলে দুটো প্রোডাক্ট একটা বেনজাইল আয়োডাইড আর একটা মিথানো ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছ চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো কি আছে দেখো এই ক্ষেত্রে টু ডিগ্রি দেওয়া আছে অর্থাৎ আইসো প্রোফাইল গ্রুপ আর এই ক্ষেত্রে দেওয়া আছে মিথাইল গ্রুপ এটা তো ঠিক আছে আমি প্রোডাক্ট বলে দিচ্ছি মেকানিজম তোমরা নিজেরা করবে দেখো প্রথম কথা এই ক্ষেত্রে ব্রেক আপ হবে না এই ক্ষেত্রে সি এইচ টি আই প্রথমে তৈরি হবে তারপরে এটা তৈরি হবে এরকম সি এইচ সি এইচ থ্রি এটা হবে ও এইচ এবং ফাইনালি যখন এক্সেস দেওয়া আছে এক্সেস আবার এইচ আইয়ের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফাইনালিও কিন্তু এটাও আমাদের তৈরি করবে এরকম প্রোডাক্ট অর্থাৎ একটা হবে মিথাইল আয়োডাইড একটা হবে মিথাইল আয়োডাইড একটা হবে আইসো প্রোপাইল আয়োডাইড দুটোই প্রোডাক্ট হবে মেকানিজম করবে ঠিক আছে মজা তো পেয়ে গেছো কি করে রিয়াকশানটা হচ্ছে এই চায়ের সাথে এই চায়ের সঙ্গে ইথারের রিয়াকশান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান যদি ইথার থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন হয় তাহলে এই চায়ের কোয়েশ্চেন থাকবেই থাকবে থাকবেই বলে দিচ্ছি ওকে চলো নেক্সট বলছে এ বি সিডি শনাক্তকরণ করো এই ক্ষেত্রেও দেখো অ্যানিসোল দেওয়া আছে দেওয়া রয়েছে কি অ্যানিসোল অ্যানিসোলের অক্সিজেন রয়েছে অক্সিজেন সিগমা পাই রেজোনেন্সের ফলে অর্থ পজিশানকে অ্যাক্টিভ করে দেবে এই পজিশান অ্যাক্টিভ এই পজিশান অ্যাক্টিভ ঠিক আছে আর এই পজিশান অ্যাক্টিভ তো বিআর টুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে কি করবে ব্রোমিনকে কোথায় প্রবেশ করাবে তার অর্থ পজিশানে হ্যাঁ আর প্যারা পজিশান কিন্তু যেহেতু আমাদের এখানে এই একটা প্রোডাক্টই দিয়েছে তো যার জন্য আমরা মেজার প্রোডাক্টটাকে লিখব অর্থাৎ বিআর এখানে যুক্ত করে দেবো অর্থাৎ প্যারা ব্রোমো অ্যানিসোল কি বললাম প্যারা ব্রোমো অ্যানিসোল এটা করবে নেক্সট দেখো এই ক্ষেত্রে অ্যানহাইড্রাস এ এল সি এল থ্রি এই ভদ্রলোককে দেখেই তোমাদের কিন্তু ভেবে নিতে হবে যে এটা এফ সি আর অর্থাৎ ফ্রিডেল ক্রাফ্ট রিয়াকশনের কথা বলা হচ্ছে এই একমাত্র রিয়েজেন্ট দেখে এই একমাত্র ক্যাটালিস্ট দেখে কি ভাবতে হবে ফ্রিডেল ক্রাফ্ট রিয়াকশন আর এখানে দেওয়া আছে অ্যাসেটাইল গ্রুপ অ্যাসেটাইল গ্রুপ মানে তাহলে ফ্রিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশনের কথা বলা হচ্ছে ফ্রিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন ক্লিয়ার দেখো ব্রেক আপ হবে কোথায় ব্রেক আপ হবে এখানে এটা হয়ে যাবে প্লাস এটা হয়ে যাবে মাইনাস আর কি করবে এই অ্যানিসোল অ্যানিসোল রেজোনেন্সের মাধ্যমে এটাকে অ্যাক্টিভ করে দেবে এই প্যারা পজিশানকে অ্যাক্টিভ করবে অর্থ পজিশানকে অ্যাক্টিভ করবে এবং এখান থেকে আমাদের প্রোডাক্ট কি হয়ে যাবে দেখো আগেটার ক্ষেত্রে আমি অর্থটাও লিখে দিচ্ছি মেজার হবে প্যারা হ্যাঁ এক্ষেত্রে ও সি এইচ থ্রি আর অর্থতে থাকবে ব্রোমিন অর্থ ব্রোমো অ্যানিসোল 
আর এই ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে দুটো পজিশনই হতে পারে অর্থ আর প্যারাতে তাহলে একটা হতে পারে এরকম অর্থাৎ ও সি এইচ থ্রি অর্থ পজিশনে দিলে সিও সি এইচ থ্রি হ্যাঁ আর প্যারা পজিশনে গেলে প্যারা পজিশনে গেলে ও সি এইচ থ্রি থাকছে তার সঙ্গে সি ডাবল বন ও বন সি এইচ দেখো এই যোগের নাম কি এই যোগের নাম হলো এইটুকুর নাম হলো অ্যাসেটো ফেনন এইটুকুর নাম হলো অ্যাসেটো ফেনন ঠিক আছে তার প্যারা পজিশনে মিথক্সি তাহলে আমরা কি বলবো মিথক্সি বা প্যারা মিথক্সি প্যারা মিথক্সি অ্যাসেটো ফেনন প্যারা মিথক্সি অ্যাসেটো ফেনন একইভাবে এটা কি হবে অর্থ মিথক্সি অ্যাসেটো ফেনন ক্লিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অ্যানিসোল থেকে নেওয়া হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো কি বলছে স্যালিসাইল সরি স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নেওয়া আছে তার সঙ্গে দেওয়া আছে অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড তার সঙ্গে কি দেওয়া আছে অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড তো সহজ বিক্রিয়া এ কি করবে এর লোন পেয়ার গিয়ে এর লোন পেয়ার গিয়ে কি করবে এ কে অ্যাটাক করবে দেখো এই জায়গাটায় অ্যাটাকটা হবে এটা কি দেওয়া আছে অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড তাই তো অর্থাৎ এরকম দেওয়া আছে তো এ গিয়ে অ্যাটাক করবে এই কার্বনিয়াল কার্বনকে এই বন্ড এখানে হলো এইখানে গেল এটা ভেঙে গেল তো ফাইনালি এখান থেকে যেটা উৎপন্ন হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ফাইনালি যেটা উৎপন্ন হবে সেটা কি আছে এখানে ও তার সঙ্গে সি ডাবল বন্ড ও বন্ড সি এইচ থ্রি আর এখানে সি ও ও এইচ আছে দেখো এখান থেকে এইচটা বেরিয়ে যাচ্ছে যে এইচ এই পার্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে সি এইচ থ্রি সি ও ও এইচ অর্থাৎ যে যৌগ তৈরি হলো সি যৌগ সেটাই আমাদের মেন অ্যাসপিরিন একে আমরা কি বলবো অ্যাসপিরিন ঠিক আছে তাহলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সঙ্গে যদি অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রেটের বিক্রিয়া হয় ইন দ্য প্রেজেন্স অফ কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর ফিউ ড্রপস অফ কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর তো আমাদের তৈরি হবে কি অ্যাসপিরিন এই অ্যাসপিরিন কি হিসেবে কাজে লাগে অ্যাসপিরিনের কথা আমি বলে দিই এক নম্বর এটা একটা অ্যান্টিপাইরেটিক অর্থাৎ জ্বর নিবারক দুই নাম্বার বলে দিচ্ছি এটা একটা অ্যানাল জেসিক অ্যানাল জেসিক অর্থাৎ বেদনাশক আবো আর এছাড়াও আমি বলে দিতে পারি দেখো এটা একটা কি বলছি ইনফ্ল্যামাটোরি ইনফ্ল্যামাটোরি অর্থাৎ এটাও আমাদের কি এক ধরনের জ্বালা নাশক মানে গা হাত পা জ্বালা করে সেটাকে জ্বালাটাকে কমাবে তো মেন কি অ্যান্টিপাইরেটিক এবং অ্যানাল জেসিক হিসেবে কিন্তু এই অ্যাসপিরিন অংশগ্রহণ করে নেক্সট দেখো এখানে ফেনলের সঙ্গে নিকেল এইচ টু দেওয়া আছে ওয়ান সিক্সটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দেখো এই ক্ষেত্রে নিকেল এইচ টুর একটা মজার রহস্য কি যখন এটা থাকবে তখন তোমরা জাস্ট এই এইচ কে কি করবে ফ্রি রেডিক্যালি ভাঙবে ফ্রি রেডিক্যালি ভাঙলে কি হবে এইচ ডট প্লাস এইচ ডট ঠিক আছে আর এই পাই বনগুলো কি করবে ফ্রি রেডিক্যালি ভাঙবে এই ফ্রি রেডিক্যালি ভাঙো ফ্রি রেডিক্যালি ভাঙো তাহলে কি হচ্ছে কার্বনের উপর ডট আসছে হাইড্রোজেনের ডট কার্বনের ডট হাইড্রোজেনের ডট অর্থাৎ ফাইনালি আমাদের কি হবে ফাইনালি আমাদের দেখো মাঝখানে একটাও বন্ড থাকবে না উপরে জাস্ট ও ইচ অলরেডি একটা করে হাইড্রোজেন আগে থেকেই ছিল দেখো এখানে এখানে হাইড্রোজেন ছিল এখানে হাইড্রোজেন ছিল আমরা বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে জানি সি সিক্স এইচ সিক্স বা এটার ক্ষেত্রে সি সিক্স এইচ ফাইভ ও ইচ ছিল তো প্রত্যেকটার সঙ্গে হাইড্রোজেন ছিল আগে থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে একটা ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশনের মাধ্যমে এরকম হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এবং ফাইনালি আমাদের প্রোডাক্ট তৈরি করবে কি সাইক্লো হেক্সানল অর্থাৎ এটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি জাস্ট ও এইচ কি যোগের নাম সাইক্লো হেক্সানল ক্লিয়ার সাইক্লো হেক্সানল এরকম আমাদের কিন্তু প্রোডাক্ট হতে পারে নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে সি টু এইচ সিক্স ও আণবিক সংকেত যুক্ত একটি জৈব যৌগ এ এরকম একটি জৈব যৌগ দিয়েছে যার আণবিক সংকেত কি দেখো সি টু এইচ সিক্স ও এরকম মলিকুলার ফর্মুলা যদি দেওয়া থাকে সি টু এইচ সিক্স ও এটা কার মলিকুলার ফর্মুলা যেন ধরো এরকম দেওয়া আছে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান ও এরকম দেওয়া আছে সি টু সরি সি টু এইচ সিক্স বললাম না সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও এটা কার মলিকুলার ফর্মুলা তোমরা জানো যখন আইসোমারিজম শিখেছ ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম এটা ছিল দেখো এই মলিকুলার ফর্মুলাটা এক হতে পারে অ্যালকোহলের আর এক হতে পারে ইথারের ঠিক আছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও এটা একটা আইসোমারিজম 
যে আমরা স্ট্রাকচার আইসোমারিজম যে আমরা ইয়ে সরি ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম সেখানে দেখেছিলাম যে এরকম সেটা কার কার হতে পারে অ্যালকোহল আর ইথার তো কি বলছে এরকম আণবিক সংকেত বিষয় জৈব যৌগ এ যা কি করবে এন এ টু সি আর টু ও সেভেন কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু ফোর কনসেন্ট্রেটেড দিতে পারো দিয়ে জারিত করলে একটি জৈব যৌগ বি উৎপন্ন হয় যেটি টোলেন্স বিজার টোলেন্সকে বিজারিত করে আমি প্রথমে এর ম্যাপিংটা করে নিচ্ছি প্রথমে কি বলছে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ না সরি কি দিয়েছে সি টু সি টু এইচ সিক্স ও সি টু এইচ সিক্স ও এটা বলছে এ এর মধ্যে কি দিয়েছে এর মধ্যে দিয়েছে এন এ টু সি আর টু ও সেভেন এন এ টু সি আর টু ও সেভেন আর কি দিয়েছে এইচ টু এস ও ফোর দিলে কি উৎপন্ন হচ্ছে জারিত করলে জারিত বলছে অক্সিডেশন মানে যেহেতু এন এ টু সি আর টু ও সেভেন দেওয়া আছে তো বলছে একটা বি উৎপন্ন হয় এই বি কি করে টোলেন্সকে বিজারিত করে বি কি করতে পারে টোলেন্স রিয়েজেন্টকে বিজারিত করে বিজারিত করে ঠিক আছে আর কি করে এ ও বি উভয়ই আই টু এন এর সাথে বিক্রিয়া করে মানে বি ও কি করে আই টু ও এইচ মানে আইডো ফর্ম রিয়াকশানে সারা দেয় আবার যে এ আছে এটাও কিন্তু আই টু সরি আই টু ও এইচ মাইনাস এর সঙ্গে সারা দেয় তো আমাদের এ আর বি শনাক্তকরণ করতে হবে দেখো প্রথম কথা প্রথম কথা যে সংকেত দেওয়া আছে সি টু এইচ সিক্স ও সি টু এইচ সিক্স ও এটার দুটো যৌগ হতে পারে এক হতে পারে অ্যালকোহল এক হতে পারে অ্যালকোহল এক হতে পারে ইথার দেখো যদি ইথার নি তাহলে ইথার এন এ টু সি এর টু ও সেভেন এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে জারিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু যদি যদি আমরা অ্যালকোহল নিই তাহলে সেটা কি করতে পারে তাহলে সেই অ্যালকোহল জারিত হয়ে যে অ্যালডেহাইড উৎপন্ন করবে এই অ্যালডেহাইড কিন্তু আইডোফর্ম রিয়াকশানে সারা দেবে এবং টোলেন্সকেও টোলেন্স বিকারকেও বিজারণেও সরি হ্যাঁ টোলেন্সকেও কিন্তু বিজারিত করতে পারবে ঠিক আছে তো যার জন্য আমরা অবশ্যই এটাকে কি নিব এ নিব আমরা এরকম যৌগ অর্থাৎ সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু বন্ড ও এইচ ঠিক আছে এরকম যৌগ নিব এবং এই যৌগ নেওয়ার পর এটাকে আমরা দেখব যে এটা কিন্তু এই এ যৌগ এটা এটা আইডো ফর্মে সারা দিবে কেন দিবে কারণ এর মধ্যে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ গ্রুপ আছে এটা একটা করলো এবার দেখো একে যখন আমরা এন এ টু সি আর টু ও সেভেন আর এইচ টু এস ও ফোর দিব তখন এটা জারিত হয়ে কী তৈরি করে দেবে সি এইচ থ্রি সি ডাবল বন্ড ও বন্ড ও এইচ সি এইচ থ্রি সি ডাবল বন্ড ও বন্ড ও এইচ তাহলে এই যে আমাদের অ্যাসেটালডি হাইড উৎপন্ন করলো এই অ্যাসেটালডি হাইড সরি অ্যাসেটালডি হাইড বলছি অ্যাসেটিক অ্যাসিড এই অ্যাসেটিক অ্যাসিড দেখো এখানে একটু কোশ্চেনে একটু প্রবলেম হতে পারে দেখো এই ক্ষেত্রে যেটা দেওয়া আছে এন এ টু সি আর টু ও সেভেন এটা তো স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট না দিয়ে আমরা এখানে অ্যাড করে দেব আমরা এখানে অ্যাড করব একটা উইক অক্সিডাইজিং এজেন্ট অর্থাৎ পিসিসি দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে কি দিচ্ছি পিসিসি দেখো যদি পিসিসি দিয়ে দিই এখানে আমরা কেটে দিচ্ছি এটা ঠিক আছে পিসিসি দিচ্ছি কারণ উইক অক্সিডাইজ স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট কী করবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নিয়ে যাবে তো যার জন্য আমরা দিচ্ছি পিসিসি দেখো পিসিসি যদি আমরা এখানে ব্যবহার করি ওকে যদি পিসিসি ব্যবহার করি আমরা তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে তাহলে আমাদের হয়ে যাবে এটা অ্যাসে টালডে হাইট সি এইচ থ্রি সি ডাবল বন্ড ও বন্ড এইচ এবার আমাদের ঠিক আছে ঠিক আছে এবার আমাদের ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যালকোহল থেকে অ্যাসেটালডি হাইট হলো এই অ্যাসেটালডি হাইট কী করতে পারে এ টি আর কে বিচারিত করবে টি আর মানে কে টোলেন্স রিয়েজেন্ট টোলেন্স রিয়েজেন্ট মানে কি টু এ জি এন এইচ থ্রি হোল টু ও এইচ মাইনাস ঠিক আছে তো বিচারিত করে কি করবে এর সঙ্গে এটা হয়ে যাবে সি এইচ থ্রি সি ডাবল বন্ড ও বন্ড ও মাইনাস এন এইচ ফোর প্লাস প্লাস টু এ জির প্রেসিপিটেশান পড়বে টু এ জির প্রেসিপিটেশান পড়বে ঠিক আছে অর্থাৎ টি আর কে বিচারিত করছে কারণ এই ক্ষেত্রে সিলভারের জারণ সংখ্যা ছিল প্লাস ওয়ান হয়ে গেল জিরো বিচারিত করছে ভালো কথা এবং সিলভার মিরর টেস্টে সারা দিচ্ছে 
আবার এই যে আমাদের এটা আছে এই অ্যাসিটাল ডিহাইড্রেট সেটা কিন্তু আই টু ও এইচ মাইনাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করেও এই সি এইচ আই থ্রি অর্থাৎ আয়োডোফর্ম উৎপন্ন করে আবার যে অ্যালকোহল আছে সেই অ্যালকোহল সি এইচ আই থ্রির সঙ্গে বিক্রিয়া করে কি করবে সরি সি এইচ আই থ্রির সঙ্গে না এটাও কিন্তু আই টু ও এইচ মাইনাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সি এইচ আই থ্রি অর্থাৎ ইয়ালো ক্রিস্টালাইন সলিড বা আয়োডোফর্ম তৈরি করবে তো যার জন্য আমাদের এ হবে কি এ আমরা অবশ্যই এটাকে আমরা নিব ইথাইল অ্যালকোহল এটাকে আমরা নিব অবশ্যই ইথাইল অ্যালকোহল আর বি যেটা উৎপন্ন করছে সেটা অবশ্যই হবে কি অবশ্যই অবশ্যই হবে অ্যাসেটাল ডেহাইড ঠিক আছে তোমরা একটু সুন্দর করে খাতা গুছিয়ে করবে ঠিক আছে তাহলে এ হবে এ হবে ইথাইল অ্যালকোহল আর বি হবে কি অ্যাসেটাল ডেহাইড চলো নেক্সট দেখো এখানে আবার নেক্সট এরকম একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে বলছে কি সি টু এইচ সিক্স ও একই রকম আণবিক সংকেত পৃষ্ঠাটের জৈব যৌগ এ হ্যালো ফর্ম সারা দেয় হ্যালো ফর্মে সারা দেয় অবশ্যই দেখো এই যে আমাদের মলিকুলার ফর্মুলাটা দেওয়া আছে এটা দু রকম হয় একটা ইথার একটা অ্যালকোহল আমরা অবশ্যই কি চুজ করবো প্রথমে তোমরা ম্যাপিং করবে এ অ্যারো এই যা যা বলা আছে সেইভাবে ম্যাপিং করবে করার পর অবশ্যই এটা আমরা চুজ করবো এটা কি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ হ্যালো ফর্মে সারা দেয় ভালো কথা হ্যালো ফর্ম মানে সেই ক্ষেত্রে তোমরা আই টু এন ও এইচ নিয়েছ সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তৈরি করবে সি এইচ আই থ্রি আর বাকি পার্টটা তৈরি করবে এই সি ও ও এন এটা তৈরি করল আয়োডোফর্ম সারা দিল এবং কি বলছে যে এর সঙ্গে এসও সি এল টু অর্থাৎ এই যে ইথাইল অ্যালকোহল আছে এর সঙ্গে এসও সি এল টুর বিক্রিয়ায় যেটা উৎপন্ন করছে দেখো এসও সি এল টুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন করবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল অর্থাৎ ইথাইল ক্লোরাইড বলছে এই ইথাইল ক্লোরাইড সোডিয়াম ইথার মাধ্যমে সোডিয়াম দেখো এই সোডিয়াম আর ইথার মাধ্যম যদি দেওয়া থাকে মানে এরকম যদি দেওয়া থাকে ধরো এনে দেওয়া আছে আর ড্রাই ইথার দেওয়া আছে যদি এরকম দেওয়া থাকে এটা কি রিয়াকশান বলো এটা উর্দ রিয়াকশান কি রিয়াকশান উর্দ রিয়াকশান উর্দ রিয়াকশান উর্দ রিয়াকশানে কি হয় এই ধরো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বন্ড সি এল আছে মাঝখানে সোডিয়াম নিলে টু সোডিয়াম প্লাস সি এল বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ থ্রি করলে ঠিক আছে জাস্ট তোমরা কি করবে এই যে বন্ড পেয়ার ইলেকট্রনগুলো আছে এর হোমোলাইটিক বন্ড ক্লিভেজ করে দাও ঠিক আছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের ইথাইল ফ্রি রেডিক্যাল উৎপন্ন হলো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ডট আর এদিকেও কি হলো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ডট সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ডট আর এদিকে যেটা পড়ে থাকছে যে এন এ সি এল কি করে হচ্ছে তোমরা জানো দেখো এক্ষেত্রে সি এল ডট সোডিয়াম যে ইলেকট্রন বর্জন করবে সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে সি এল মাইনাস হবে আর এটা এন এ প্লাস এন এ প্লাস সি এল মাইনাস হবে এন এ সি এল ওই সাইডের প্রোডাক্টের গল্প বাদ দেবে এবার এই যে দুটো ফ্রি রেডিক্যাল তারা পরস্পর যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে ফাইনালি তৈরি করবে বিউটেন কি তৈরি করবে বিউটেন দেখো উর্দ রিয়াকশানের ফলে বিউটেন তৈরি হলো তো ফার্স্ট কি করছে ফার্স্ট যে সি টু এইচ সিক্স ও দেওয়া আছে সে সি টু এইচ সিক্স ওটা অবশ্যই অ্যালকোহল করব আমরা অ্যালকোহলের সঙ্গে এসোসিয়েলটের বিক্রিয়ায় প্রথমে আমরা করব ইথাইল ক্লোরাইড ইথাইল ক্লোরাইড সোডিয়াম ড্রাইথার মানে উর্জ রিয়াকশান আর উর্জ রিয়াকশান হয় ফ্রি রেডিক্যালি ফ্রি রেডিক্যালি ভাঙে যে হ্যালোজেনের সঙ্গে কার্বনের বন্ড আছে সেখানে ফ্রি রেডিক্যালি ভাঙার পর সেখান থেকে ফাইনালি উৎপন্ন করবে বিউটেন ওকে তো এটাই আমাদের তাহলে এ নম্বর অপশান কি হচ্ছে এ নম্বর অপশান ইথাইল অ্যালকোহল আর বি নম্বর অপশান অর্থাৎ বিউটেন এটা হচ্ছে আমাদের বি নম্বর অপশান ওকে নেক্সট দেখো বিক্রিয়া যত পদার্থগুলি লেখো দেখো এই ক্ষেত্রে আগেই বলে দিয়েছি আমি আবার দেখো এখানে দেওয়া আছে কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ফোর আর ফোর ফোর থ্রি কেলভিন অর্থাৎ ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ই ওয়ানের কথা বলা হচ্ছে আর এটা ফোর ওয়ান থ্রি মানে ওয়ান ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে এস এন টু এর কথা বলা হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে তৈরি হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বন্ড ও বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ থ্রি ডাই ইথাইল ইথার বা ইথক্সি ইথেন আর এই ক্ষেত্রে তৈরি হবে সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু অর্থাৎ ইথিলিন বা ইথিন ওকে দেখো নেক্সট নেক্সট আমরা কি করব বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলো উল্লেখ করতে বলছে বিক্রিয়াজাত পদার্থ দেখো এই ক্ষেত্রে প্রোপিন দেওয়া আছে খুব সুন্দর একটা আনসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিন কি দেওয়া আছে আনসিমেট্রিক্যাল একটা অ্যালকিন দেওয়া আছে 
ठीक है अनसिमेट्रिकल एलकिन संगे एखे देवा आज एच ओ अर्थात अनसिमेट्रिकल एलकिन प्रोपिन संगे अनसिमेट्रिकल जोजो अर्थात एच टू ओ एर बिक्रिया देवा आज इन द प्रेजेंस अफ कन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर देखो जो पेयर थे एच टू ओ कन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर जो पेयर थे तुम्हारा अवश्य से मार्कनिकप रूल फलो कर एमओ रूल ठीक है जदि रिअरेंजमेंट है कार्बोकैटाइन तैरि तो करार पर तो रिअरेंजमेंट कर तो मार्कनिकप रूले कि है जे अप्रतिसम एलकिन संगे अप्रतिसम जोजक बिक्रिया जोजक ऋणात्मक अंश अर्थात ओ एच माइनस एटाइच प्लस ऋणात्मक अंश दी बंधने जुक्त से ही कार्बन संगे जुक्त है जे कार्बने हाइड्रोजें संख्या कम अर्थात ये हमारे कार्बन आ कार्बने हाइड्रोजें संख्या कम अर्थात एखे जो है और ये हमारे सी एच टू आई सी एच टुर संगे कि जो है ओ एच मान जो सरी यार संगे एच एटार संगे ओ एच तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्यों हो जाए देखो सी एच थ्री सी एच ओ एच और एर संगे सी एच थ्री क्लियर कि ना बोलो अर्थात तैरि हलो प्रोपान टू अल कि तैरि हलो प्रोपान टू अल जो देखो हमारे दे यही रकम एक कम्बिनेशन देव आज एच जी ओ सीओ सी एच थ्री होल टू टीच एफ एच टू एक नम्बर दुई नम्बर देव आज है एन ए बी एच फोर जो रिएक्शन के बला है अक्सि मार्किशन अक्सि मार्किशन डि मार्किशन डि मार्किशन ओके ये अक्सि मार्किशन डि मार्किशन रिएक्शन एक ही गल्प जो एक क्षेत्र में एच टू के जो करते हैं रूल फलो करब जस्ट एमओ रूल एखे हमें नो रिअरेंजमेंट को रिअरेंजमेंट करब ना एर मेकानिजम देखले बोझा जाए जो कन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर जल व्यवहार कर रिअरेंजमेंट करब जो मार्किशन अक्सि मार्किशन डि मार्किशन करी से क्षेत्र में जल जो करब क्यों सेमो रूल फलो करब को रिअरेंजमेंट करब ना अर्थात से क्षेत्र में क्यों से क्षेत्र में प्रोपान टू अल अर्थात योग तैरि ठीक है जो नेक्स्ट ए रकम देवा आज प्रोपिन साथ सी एच थ्री सी एच डबल बंड सी एच टू ए रकम प्रोपिन साथ रखम देव आज बी टू एच सिक्स टी एच एफ एच टू ओ टू एनओच जो एट देवा था तो यहाँ के बला है डाई बोरें एखे क्यों देवा डाई बोरण बिक्रिया ठीक है तो ये कि करब ये जस्ट एंटी मार्कनिक रूल फलो करब एंटी मार्कनिक अर्थात अर्थात जो नेगेटिव पार्ट जो आगेटिव पार्ट जलर नेगेटिव पार्ट से जुक्त है ओ एच पार्ट से जुक्त है जानकान हाइड्रोजें संख्या बेसि अर्थात हमारे प्रोडक्ट हो जाए सठिक सी एच थ्री बंड सी एच टू बंड सी एच टू बंड ओ एच अर्थात तैरी है प्रोपान वन ओल ये तैरी है प्रोपान वन ओल माथाय रखबे खूब इम्पर्टेंट कोश्चन देखो ये हे अलकिन अलकिन अलकोहल प्रस्तुति अलकिन अलकोहल प्रस्तुति देखो नेक्स्ट की बला आज है जो इथानल देवा आज है तरह मध्य पिसिसि पिसिसि मैंने कि मोआ माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट जस्ट तैरि करब हमें सी एच थ्री सी एच ओ के टू सी आर टू ओ सेभन देव आज स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट ताल सी एच थ्री सी सरि सी एच थ्री सीओ डेक्ट डेक्ट कि कर कार्बक्सिलिक एसिडे नहीं जाए डेक्ट कार्बक्सिलिक एसिड एट कि सोआ अर्थात स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट नेक्स्ट रिएक्शन की देवा आज है कपार थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड देखो ये रिएक्शन के बला है डाय सरि सरि ये बला है डि हाइड्रोजिनेशन अर्थात हमें हाइड्रोजें बेर करब डि हाइड्रोजिनेशन ठीक है वन टाइप अफ अक्सिडेशन रिडक्शन स्पेशलि सरि रिडक्शन वन टाइप अफ अक्सिडेशन डि हाइड्रोजिनेशन तो अक्सिजें थे एक बेर करब और एक कार्बन थे एक हाइड्रोजें बेर करब तो कार्बन थे हाइड्रोजें बेर कर ले जाए ये ए रकम ठीक एट सी एच थ्री थकल ये गल डबल बंडेड ओ अर्थात हमारे गलो नाम कि जगह एसेटन ये तैरि हलो एसेटन ओके देखो नेक्स्ट की देव आज है फिनलर सी बिक्रिया फिनलर संगे 
बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनओएच देखो এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নেম রিঅ্যাকশন যার নাম শর্টেন বোমান রিঅ্যাকশন শর্টেন বোমান রিঅ্যাকশন এই রিঅ্যাকশনে কি হবে ফিনলের অক্সিজেনের যে লোন পেয়ার আছে সে গিয়ে কার্বনিল কার্বনকে অ্যাটাক করবে এই ক্ষেত্রে পাই বন্ড ভাঙবে পাই বন্ড ব্যাক করবে সিএল বের হবে তো ফাইনালি এখান থেকে যে প্রোডাক্ট হবে আমি তোমাদের বলে দিই এখান থেকে ফাইনালি যে প্রোডাক্ট হবে সেটা ঠিক এরকম প্রোডাক্ট অর্থাৎ এর সঙ্গে ও হ্যাঁ হাইড্রোজেন সিএলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ সি ডাবল বন্ড ও বন্ড এখানে এরকম যৌগ দেখো এই সাইডের নাম হচ্ছে বেঞ্জোয়েট এইটার নাম ফিনাইল অর্থাৎ ফিনাইল বেঞ্জোয়েট ফিনাইল বেঞ্জোয়েট একটা স্টার একটা স্টার তৈরি করলো ফিনাইল বেঞ্জোয়েট তার তার সঙ্গে কি উৎপন্ন করলো এই সিএল ক্লিয়ার দেখো নেক্সট ফেনলের সঙ্গে অ্যানিল ফেনলের সঙ্গে অ্যামোনিয়া ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যান হাইড্রাস জেড এন সিএল টু আর থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি সি তো জাস্ট তোমরা এখানে কি করবে এখানে ধরো এই জায়গাটা এইভাবে লাগাবে দাঁড়াও এক মিনিট এই ক্ষেত্রে তোমরা জাস্ট এইভাবে করবে দেখো থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে ম্যাক্সিমাম হিট দিচ্ছি তো এখানে বন্ড ব্রেক আপ হবে এই বন্ডটা এখান থেকে এটা জল বের করে দেবে আর এন এইস টু গ্রুপ লাগিয়ে দেবে তো ফাইনালি আমাদের তৈরি হবে অ্যানিলিন প্লাস জল বেরিয়ে যাবে কি তৈরি হলো অ্যানি লাইন ওকে দেখো নেক্সট জিঙ্ক আর পাতন দেওয়া আছে আমি একদম শুরুর দিকে করেছিলাম ফেনলের সঙ্গে জিঙ্ক ডিস্টিলেশন করলে কি হবে জাস্ট বেঞ্জিন জাস্ট বেঞ্জিন প্লাস সেডেনো নেক্সট সিএল টু এইচ টু ও দেখো এটা আগেও করেছি আবার দেখো এখানে ফেনলের সঙ্গে সিএল টু এইচ টু অর্থাৎ পোলার মিডিয়ামে পোলার সলভেন্টে সিএল টু বিক্রিয়া করবে এবং এই জায়গাটা অ্যাক্টিভ প্যারা অ্যাক্টিভ অর্থ অ্যাক্টিভ অর্থ প্যারা অর্থ অ্যাক্টিভ হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের যেটা তৈরি হবে সেটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান ফেনল এখানে ক্লোরিন যুগ হবে এখানে ক্লোরিন যুক্ত হবে এখানেও ক্লোরিন যুক্ত হবে অর্থাৎ টু কমা ফোর কমা সিক্স ট্রাই ক্লোরো ট্রাই ক্লোরো ফেনল দেখো যে যৌগটা তৈরি হবে সেটা কি হবে একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেশন পড়বে হোয়াইট প্রেসিপ হোয়াইট ক্রিস্টালাইন প্রেসিপিটেশন পড়বে তো যার জন্য আমি নিচের দিকে একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে রাখলাম হোয়াইট ক্রিস্টালাইন দেখো এটা একটা ফেনল একটা আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট যদি আমি ফেনল সিএল টু এইচ এইচ টু দেওয়া আছে সিএল টু এইচ টু ও অর্থাৎ জলীয় ক্লোরিন দেওয়া আছে তাহলে কি হবে টু ফোর সিক্স ট্রাই ক্লোরো ট্রাই ক্লোরো ফেনল উৎপন্ন করবে যদি বিআর টু এইচ টু দেওয়া থাকতো তাহলে কি হতো টু ফোর সিক্স ট্রাই ব্রোমো ফেনল উৎপন্ন করত নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এখানে কি দেওয়া আছে ফেনলের সঙ্গে ডিলুটেড এইচ এনও থ্রি ডিলুটেড এইচ এনও থ্রি খুব মজার রিয়াকশান দেখো এইচ এনও থ্রি কিভাবে আছে এইচ বন্ড ও বন্ড এন ডাবল বন্ড সরি এইচ এনও থ্রি না এখানে কি আছে ডিলুটেড এইচ এনও থ্রি দিলে কি করবো আমরা জাস্ট এখানে স্ট্রাকচার দরকার নেই দেখো আমরা জাস্ট এই ক্ষেত্রে কি করব একটা অর্থ পজিশনে যোগ করবো বা তোমরা করতে পারো চলো এইচ বন্ড এন ও ডাবল এখানে এন ডাবল বন্ড ও এখানে একটা এটা আছে দেখো জাস্ট আমরা এই জায়গাটা বন্ড ব্রেক করব এখানে প্লাস হবে এটা মাইনাস হবে ক্লিয়ার তো আমাদের এনও টু তৈরি করব এবং কি করব জাস্ট এটা যেহেতু ডিলুটেড নিয়েছি হালকা করে একবার যোগ হবে এখানে অর্থতে একবার যোগ হবে একবার যোগ হবে অর্থতে একবার যোগ হবে ক্লিয়ার যদি আমরা কনসেনট্রেটেড নিতাম কনসেনট্রেটেড নিলে পিকনিক আছে টু ফোর সিক্স ট্রাইনাইট্রো ফেনল উৎপন্ন করতাম দেখো বিআর টু সি সিএল ফোর সি সিএল ফোর মানে নন পোলার সলভেন্ট নন পোলার সলভেন্টে হালকা অ্যাক্টিভ থাকবে অর্থাৎ কি করব আমরা আমরা করব ও ইচ বিআর লাগাবো একবার অর্থ পজিশনে বিআর লাগাবো একবার কোথায় প্যারা পজিশন ক্লিয়ার ওকে নেক্সট ও ইচ দেওয়া আছে অ্যান হাইড্রেস এল সি এল থ্রি অ্যান হাইড্রেস এল সি এল থ্রি দেখে কি বুঝবে এফ সি আর আর সি এইচ থ্রি সি এল মিথাইল ক্লোরাইড এটা কি হবে এটা বন্ড ভাঙবে এটা প্লাস হবে এটা মাইনাস হবে ক্লিয়ার দেখো ফেনলের তাহলে কি করবে ফেনলের এটা অ্যাক্টিভ এটা অ্যাক্টিভ এটা অ্যাক্টিভ ফিডেল ক্রাফ্ট রিয়াকশন হবে অর্থ পজিশনে প্যারা পজিশনে তো ফেনলের সঙ্গে একটা অর্থতে যাবে সিএইচ থ্রি এটাকে আমরা অর্থ ক্রেসল বলতে পারি 
प्लस एक जाए पैरा पजिशन सी एस थ्री अर्थात पैरा क्रेशल बोलते नेक्स्ट की आज सी एच सी एल थ्री एन एच बापरे रिमान वन आरटी वन की बोलो ये आरटी वन कि प्रोडक्ट तैरि कर डिरेक्ट प्रोडक्ट तैरि कर डिरेक्ट करबाइज देव एखे और ये देव एसओ थ्री एच तै तो ना सरि एसओ थ्री एच आसल करते ये आस सरि सी एचओ अर्थात सैलि सल एलडे हाइट सैलिसाइल एलडे हाइट तैरि कर टी ओने सैलिसाइल एलडे हाइट तैरि है इंटरमिडिएट स्टेप देखा नहीं डेक्ट देवा आज है जेहतु सी एच थ्री एल थ्री एन ओ एच एच थ्री ओ प्लस समस्त किस पर मेन जो प्रोडक्ट है से मेन प्रोडक्ट की सैलिसाइल एलडे हाइट कर लो चलो रूपान्तर कर रूपान्तर कर क्षेत्र में क्यों से फेनल थे तैरि करते हैं इथाइल इथक्सि बेजिन तैरि करते हैं तो ये हमें कि करब दारूण देखो हमारे इथार प्रस्तुत करी तरह सब इम्पर्टेंट जो रियक्शन से उलियमसन सिनथेसिस कि उलियमसन सिनथेसिस एम एक सिनथेसिस एम एक बिक्रिया जे बिक्रियार सहारे सीम्पल बोलो मिक्सड इथार समस्त रकम इथार ही तैरि करते तो उलियमसन सिनथेसिस लागे हे एक कि लागे कि बोलोम एक सोडियम पटाशियम अलकोक्साइड और लागे एक अलकोहल चलो तो ये फार्ष्ट बनाब कि एक एनओर संगे बिक्रिया करब यसिड कार्बलिक असिड तरह संगे बिक्रिया तैरि करब ए रखम ओ माइनस एन ए प्लस देखो ओ माइनस एन ए प्लस तैरि कर दी सोडियम फेनक्साइड और उत्पन्न कर लो कि जल बड़िए गल असिडर संगे बेसर बिक्रिय जल बड़िए गल ठीक है तो देखो एक क्षेत्र एबारेक्स स्टेपे निब कि सी एच थ्री सी एच टू बंड आई एक इथाइल आयोडाइड निल आयोडिन के क्या चूज कर गुड 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 लिविंग ग्रुप तो एखान कि हलो ओ माइनस एस कार्बन का अटैक कर लो एखान आई माइनस बड़िए गल फाइनल हलो हलो तार संगे उत्पन्न कर लो एन ए आई देखो रूपान्तर एकदम सहज देखो 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 खूब इम्पर्टेंट सुपान्तर प्रथम कि कर लल थे सोडियम फेनक्साइड एट सोडियम फेनक्साइड बाते सोडियम फेनेडो बोलते तो सेकेंड स्टेपे एस एन टू रिएक्शन हलो उलियमसन सिनथेसिस कीसर मध्यमे कर लम उलियमसन सिनथेसिस उलियमसन सिनथेसिस एसिटिलिन इथाइल अलकोहल खूब सुंदर क्वेश्चन एसिटिलिन एसिटिलिन देखो माथाय आस रखम एसिटिलिन के प्रथम एलडी हाइट करब एलडी हाइडर विजारण माध्यम इथाइल अलकोहल कर देखो एसिटिलिन सी एच ट्रिपल बंड सी एच देखो एखान जो एर एर एलडी हाइट करब तो कर जलर साथ बिक्रिया कर इन द प्रेजेंस अफ टोटी पार्सेंट एच टू एसओ फोर वन पार्सेंट एच जि टू प्लस एच जि एसओ फोर एच जिओ जेटा खुशी और कि करब सिक्सटी थे एट्टी डिग्री सेंटिग्रेड निब जान तुम्हारा एक रिएक्शन रिएक्शन ये रिएक्शन नाम हलो कूचे रोबस कूचे रोबस रिएक्शन रिएक्शन कूचे रोबस ओके तो ये रिएक्शन फले रिएक्शन फले प्रथम जो उत्पन्न कर देखो देखो ये एक सीमेट्रिकल अलकिन अलकाइन ये सीमेट्रिकल अलकिन जेखने जाुक्त कर दो नो प्रब्लेम डबल बंडेड सी एच संगे ओ एच देखो ये रिएक्शन तैरी हलो ये कि बोलो हमें इन आर अल आर्थात इन अल तैरी हलो तो इन अल की टटोमारिजम कर टटोमारिजम तुम्हारा जान जो ए बी सी ये ए भावी ओटा के भावी एट सी भावी तो ए बी सी जो थे तो एर हाइड्रोजें चले जाए सी एर का और बी और सी एर मध्य डबल बंड आज से आसार बर मध्य टोटोमारिजम माथा रखते ए बी सी बोलो ए बी सी एर संगे हाइड्रोजें बी और सी एर मध्य डबल बंड बी और सी एर मध्य जो डबल बंड आज टोटोमारिजम कर बर मध्य चले आसार जो एर हाइड्रोजें आज से चले जाए सी एर का कैमन हो देखो ये हो जाए सी एच थ्री 
এটা বন্ড সি এইচ এটা ডাবল বন্ডেড ও তৈরি হয়ে গেল এসে টাল ডে হাইট কি তৈরি হলো এসে টাল ডে এবার এর মধ্যে তুমি যে কোনো বিচারক দিতে পারো এইচ টু নিকেল দিতে পারো এর মধ্যে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইট দিতে পারো তো সোজা তৈরি হয়ে যাবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ ইথাইল অ্যালকোহল কি তৈরি হয়ে যাবে ইথাইল অ্যালকোহল তো যে কোনো সি এইচ টু নিকেল দিতে পারো লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট দিতে পারো সোডিয়াম বোরো হাইড্রেট দিতে পারো সোডিয়াম অ্যামালগাম ইথানল দিতে পারো যা খুশি দিতে পারো আমাদের এটা তৈরি হবে ক্লিয়ার চলো লাস্ট কোশ্চেনের দিকে যাব শর্ট আনসার টেন অনেকক্ষণ ক্লাস হয়ে গেল অনেক লেট হয়ে গেল কিছু করার নেই কিন্তু আমাদের করতে হবে পুরো ভিডিও দেখতে হবে পুরোটা বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে অ্যালকোহল থেকে সমস্ত কোশ্চেন সলভ করতে পারবো দেখো এখান থেকে একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে ইথার দেওয়া আছে সেই ইথারের অক্সিজেনের লোন পেয়ার আবার সেই কাহিনী এখানে দেওয়া আছে কার্বনিল গ্রুপ দেখো এই ক্ষেত্রে এটাকে এরকমভাবে লিখতে পারি সি ডাবল বন্ড ও বন্ড সি এল দেখো এই লোন পেয়ার গিয়ে মারলো এটাকে অ্যাটাক এখান থেকে ও বন্ড আসলো ও বন্ড ভাঙলো এখান থেকে সি এল বেরিয়ে গেল তো ফাইনালি আমাদের যেটা কাহিনী হলো সেটা হয়ে গেল কি এটা হয়ে গেল সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু বন্ড ও বন্ড সি ডাবল বন্ড ও বন্ড সি এইচ থ্রি আর বাকি যে এই পার্ট বেরিয়ে গিয়ে কি তৈরি করছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল এর সঙ্গে যোগ হয়ে যাচ্ছে দেখো এইটুকু পার্টকে আমরা কি বলবো এইটুকু পার্টকে আমরা বলবো অ্যাসেটেড আর এইটুকু পার্টকে বলবো ইথাইল তো আমাদের প্রোডাক্ট হয়ে গেল ইথাইল অ্যাসেটেড অর্থাৎ আমাদের একটা স্টার তৈরি হয়ে গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গে ইথাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হলো খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু বোর্ড এক্সামে এসছে এইচ এস এ কোনো একটা ছেলে এসছে আমার অত খেয়াল নেই এখন দু হাজার সতেরো কি উনিশ এরকম টাইম এসছে সেম কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো স্টার তৈরি হবে আর ইথাইল ক্লোরাইড তৈরি হবে খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন নেক্সট দেখো এখানে পারক্সাইড উৎপন্ন হবে অক্সিজেন দেওয়া আছে ইথার দেওয়া আছে দেখো এই ক্ষেত্রে কি উৎপন্ন হবে দুটো প্রোডাক্ট উৎপন্ন হবে একটা হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বন্ড ও বন্ড ও বন্ড সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এটা হবে ইথাইল ডা ইথাইল পারক্সাইড তার সঙ্গে একটা হাইড্রো পারক্সাইড তৈরি করবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বন্ড ও বন্ড সি এইচ সি এইচ থ্রি আর এখানে আমরা যোগ করব ও বন্ড ও বন্ড এইচ দেখো এরকম আমাদের দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হবে মেন প্রোডাক্ট আমাদের পারক্সাইড এই পারক্সাইড কিন্তু একটা বিস্ফোরক তৈলাক্ত পদার্থ হুম যার জন্য ইথারকে আমরা নর্মালি কালো কাগজ কাগজে রঙিন বোতলে মুড়িয়ে রাখি সবসময় যাতে সূর্যালোক প্রবেশ না করতে পারে ঠিক আছে খুব সেন্সিটিভ খুব রিয়াক্টিভ সূর্যালোকের সাথেই ইথার কিন্তু এরকম ডাইথাইল ইথার কিন্তু বিক্রিয়া করে ডাইথাইল পারক্সাইড তৈরি করে বা হাইড্রো পারক্সাইড তৈরি করে নেক্সট কোশ্চেন দেখো ফেনলের মধ্যে ও টু এইচ নিউ দেওয়া আছে দিস ইজ দ্য লাস্ট কোশ্চেন ঠিক আছে দেখো এই ও টু এইচ নিউ বা যদি কোনো অক্সিডাইজিং এজেন্ট থাকতো অক্সিডাইজিং এজেন্ট স্পেশালি সি আর ও টু সি এল টু সরি সি আর ও টু সি এল টু এরকম ধরো দেওয়া আছে যদি অক্সিডাইজিং এজেন্ট থাকে তাহলে ফেনলের সাথে ফেনল কি করবে ফেনল কি করবে প্যারা বেঞ্জো কুইনে রূপান্তরিত হবে কি তৈরি হয়ে যাবে প্যারা বেঞ্জো কুইন কি নামের প্যারা বেঞ্জো কুইন ঠিক আছে প্যারা বেঞ্জো কুইন উৎপন্ন করবে আমি সূর্যালোকের কথা বলছি এখানে এ ও টু এইচ টু দেওয়া আছে দেখো ফেনল ফেনলের ছিপি খুললে ফেনল বোতলের ছিপি খুললে অক্সিজেন প্রবেশ করে গেল সূর্যালোক প্রবেশ করছে তো তার সঙ্গে প্রথমে প্যারা বেঞ্জো কুইন তৈরি করবে এই প্যারা বেঞ্জো কুইন তো সমস্ত ফেনল প্যারা বেঞ্জো কুইন পরিণত হয়নি কিছুটা প্যারা বেঞ্জো কুইন হয়েছে তো কিছুটা যে প্যারা বেঞ্জো কুইন হয়েছে এই প্যারা বেঞ্জো কুইনের সঙ্গে যেগুলো যে ফেনলটা এখনো পর্যন্ত রিয়াকশানে অংশগ্রহণ করেনি সেই ফেনলের সাথে এর হবে আবার বন্ডিং বা রিয়াকশান বলতে পারো এর সঙ্গে কি হবে আবার বন্ডিং হবে কি বন্ডিং হবে দেখো এই ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করবে এবং ফাইনালি তৈরি করবে ফেনো কুইন কি তৈরি করবে ফেনো কুইন এই ফেনো কুইন এর কালার হচ্ছে রেড কালার রেড কালার কিন্তু এটা যদি বহুদিন থেকে যায় বহুদিন যদি থেকে যায় তাহলে এই কালারটা হয়ে যাবে রেড রেড ব্রাউন কালার কি হয়ে যাবে রেড ব্রাউন কালার কি তৈরি করলো প্রথমে 
প্রথমে ফেনল বায়ুর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে অক্সিজেন অক্সিজেন একটা জারক পদার্থ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ইন দা প্রেজেন্স অফ সানলাইট বিক্রিয়া করে তৈরি করবে প্যারাবেনজোকুইনন এই প্যারাবেনজোকুইনন যে অবিয়োজিত ফেনল আছে সেই অবিয়োজিত ফেনলের সঙ্গে ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং করে সেখানে তৈরি করবে ফেনোকুইনন ফেনোকুইনন কালার হচ্ছে রেড কালার নরমালি রেড কালার যা অনেক দিন থাকার পর সেটা ধীরে ধীরে কিসে পরিণত হবে রেড ব্রাউন কালারে রূপান্তরিত হবে এই জন্য এখান থেকে এরকম কোশ্চেন আসতে পারে যে ফেনলকে খোলা বায়ুতে অনেক দিন রাখলে তার কালার বাদামি বর্ণ ধারণ করে কেন তো এটা হবে তার সঠিক উত্তর ক্লিয়ার দেখো আমাদের টোটাল আমরা কি করলাম আমরা এমসিকিউ করলাম এমসিকিউ সলভ করলাম আমরা কুড়িটা আমরা ভেরি শর্ট আনসার করলাম দশটা ঠিক আছে আর শর্ট আনসার করলাম দশটা তো এই টোটাল আমরা চল্লিশটার মতো প্র্যাকটিস বা কোশ্চেন সলভ করলাম এর মধ্যে নাইনটি চান্স তোমাদের কিন্তু তোমরা এইচএস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে তোমরা কোশ্চেন পেয়ে যাবে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে ভালো করে বারবার করে প্র্যাকটিস করো বারবার করে প্র্যাকটিস করো সমস্ত জিনিস দেখো কি সুন্দর করে প্রত্যেকটা এলাবোরেট করা হলো যদি কোনো প্রবলেম হয় যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে কমেন্টে জানাবে যে স্যার এখানে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না লাইক করতে ভুলবে না শেয়ার করতে ভুলবে না আর কমেন্ট করতে ভুলবে না যে কেমন হয়েছে ভিডিওটা এরকম ভিডিও তোমাদের চাই কি না এরকম আমাকে অবশ্যই জানাবে তাহলে আমরাও একটু মোটিভেট হব ভিডিও করার জন্য ঠিক আছে অনেকক্ষণ ভিডিও অনেক টাইম লেগে গেল হ্যাঁ তো যার জন্য তোমাদের নেক্সট এরপরের যে ক্লাস অ্যালডিহাইড কিটন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে ভিডিও আসবে কিন্তু এর জন্য আমার সাবস্ক্রাইবার চাই লাইক শেয়ার চাই তো আজকের মতো এখানেই দেখা হবে সবাইকে থ্যাংক ইউ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই আমি শেষ করছি দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি খুবই তাড়াতাড়ি নেক্সট ক্লাস নিয়ে